Signore e Signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Bentrovati giovani! E di Ale. Bentornati al lavoro ragazzi. Allora, bentornati al lavoro. <ride> Grazie Ale. Uccidiamo subito l'atmosfera. Haters con una hate. <ride> Direttamente. Siamo tornati, le vacanze sono finite, noi ci ritroviamo finalmente tutti quanti a tornare a un tavolo per parlare di giochi da tavolo e di ruolo. E siamo contentissimi di eh, risentirvi, tra virgolette, eh, cari amici ascoltatori. Ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno seguito anche durante il mese estivo, che hanno lasciato i commenti, che si sono fatti sentire. Eh, ci hanno inviato eh, materiale, curiosità e quant'altro siete stati in tantissimi abbiamo continuato a scrivere su Facebook soprattutto specie negli ultimi giorni per una cosa che adesso vi diciamo è stato stato un mese molto interessante a livello di gaming abbiamo giocato tutti quanti moltissimo le vacanze sono servite anche per staccare un po' dai ritmi forse nati del podcast e di recuperare un po' di cose che avevamo voglia di fare eccetera ma poi eh, vi diremo tutto nel corso delle settimane che stanno per arrivare eh, un saluto eh, e un ringraziamento in particolare alla nostra community di Patreon che eh, contribuiscono a mantenere alta la qualità di questo podcast in particolare volevo segnalare che per tutti coloro che sottoscrivono un piano da 3 dollari o più abbiamo aperto recentemente una nuova rubrica che si chiama Alice Corner ed è una serie di eh, video di unboxing di esclusive Kickstarter Curata proprio dal nostro Ale. Ale ah, vuoi elaborare un attimo ah, il non concetto? Ma è l'angolo dove fai le pizze e spieghi no, come... No, quello, quello <ride> per adesso non l'abbiamo ancora reso ah, pubblico. Okay, okay. È riservato. È riservato, okay, ci okay. stiamo pensando però per, però per donazioni molto alte. Ok, okay. No, dico ottimo, subito. Ale. No, eh, semplicemente dato che nei prossimi mesi cominceremo a ricevere diversi Kickstarter che abbiamo ordinato io, Mac, Band e via dicendo. Lo dicevamo anche l'anno scorso. <ride> sì, lo so, lo so, però adesso finalmente... Ma perché erano tutti, sono tutti in ritardo? Perché... Ah, sì, esatto, sì, adesso sì. finalmente stanno sul serio arrivando. Ho pensato insieme con i ragazzi di fare questo, questo specia- questa speciale serie di unboxing che mi vedono protagonista di mini racconti relativamente ai vari giochi. Il Tra... primo è stato Root. Root. Tra l'altro stupendo, devo dire la verità, bellissimo. Root è un gioco che eh, stiamo giocando proprio in questi giorni e che avrà il suo intervento a metà settembre, in quanto... Dopo averlo eh, massacrato esatto. di partite. È un gioco complesso da, da, da metabolizzare, quindi da abbiamo fischiare. bisogno di un po' di, di partite per darvi una... una un parere, diciamo, un parere strutturato comunque eh, soprattutto circostanziato è un gioco asimmetrico eh. beh vi rimando all'episodio 32 ne abbiamo parlato grazie, è l'episodio grazie, quello grazie. Di tutto. in cui l'abbiamo presentato durante la campagna do- novembre 2017 sì, sì. comunque in questi giorni io e Banda è una settimana che io e Banda ci pr- praticamente siamo in transagonistica sì, 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 in sì, la nostra chat è flottata gioco. letteralmente da immagini di da perdere la testa della bellezza comunque ci sarà tempo per parlarne approfondito esatto tra due episodi Okay, sì, due, tre, tempo di fare più partite. Altre 200 partite praticamente. Inoltre, ricordiamo a tutti che l'8 settembre saremo a Crema per Crema Nerd, che è una manifestazione molto interessante, si svolgerà in una piscina, quindi ci sarà la possibilità di eh, nuotare, giocare con noi e con tanti altri che, eh, sono, che interverranno. Eh, ci sono a quanto pare tutti tipo, tutte le tipologie varie di hobbistica nerd quindi c'è sicuramente cosplay eh, ci sono i videogiochi i videogame ci sono proprio anche dei tornei c'è, 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 video game, sì. c'è un torneo di Rocket League ragazzi sì. che potrebbe essere cioè che non eri mega forte la Rocket League due anni fa <ride> <ride> eh, purtroppo ormai è eh, passato, sì, sì. passato il, il Doomish Bear Club ha ehm, diciamo preteso un, una tassa da me che <ride> abbandonassi praticamente i videogiochi anche se in realtà ultimamente ne ho giocato uno molto bello un'avventura punta e clicca fichissima se volete saperne di più basta che ci scriviate e, per il momento però direi che chiudiamo qui sì, sì, sì. detto questo ripeto ragazzi eh, Crema Nerd l'8 settembre, settembre tutto il giorno dalle 10 alle 18 18 30 sicuramente saremo lì poi vediamo detto questo è il momento di partire con eh, come al solito l'intervento di banda e che un partenza, sacco di ragazzi partiamo col botto allora una delle novità se non la novità di quest'anno a livello ludico sicuramente la novità che ha caratterizzato l'estate è 
eh, l'annuncio la, e l'uscita di alcuni mazzi eh, in anticipo di Keyforge, cioè Keyforge. Eh, questo gioco di carte unico, veramente una cosa originale, un salto nel vuoto per certi versi eh, di Fantasy Flight eh sì. e edito in Italia da Smoothie, e quindi tranquilli l'edizione italiana arriverà praticamente in contemporanea con quella americana. Ad opera di un signor nessuno. Ad opera di un signor <ride> nessuno che si chiama... Un perfetto sconosciuto. Esatto. Si chiama Richard Garfield, e naturalmente il, l'autore di Magic the Gathering, e il, un vero e proprio... Eh, hobby a sé stante ormai nel, nel mondo sì. dei giochi da tavolo che abbiamo trattato in uno speciale di qualche mese fa andatevelo a sentire perché è speciale veramente scusate il gioco di parole eh, detto questo che cos'è quest- cosa, cosa rende mh, nuovo e innovativo questo gioco di carte ogni mazzo che andrete a comprare che costa ci- costerà circa 9 euro, 9 euro è un mazzo completamente unico, generato da un algoritmo, voi aprite la bustina e potete giocare solo con le carte di quel mazzo lì, quindi non ci sono... Eh, non, è possibile back back dare, non è possibile cambiare le carte del mazzo perché il retro è un retro esclusivo appartenente a quel mazzo. Esatto, il mazzo è quello, ve lo tenete, ne comprate, non so, 2, 3, 4, 5, ma non potete, me- sì, ma non potete <ride> mescolarli tra loro, quindi Fate pure 12, dovete 20. decidere di, di, di usare... Ogni volta o un mazzo o un altro mazzo. Se avete due o tre amici potete comprare tre mazzi, scambiarveli, eccetera, ma ognuno avrà sempre il suo mazzo. Io uh, di Keyforge però non ne so quanto banda che è un mese che vive praticamente eh, in, innestato nei forum eh, e in quant'altro riguardanti questo gioco. Ho davvero quindi... visto cose che voi umani non potete immaginare. E adesso ci racconterai. Io ricordo un messaggio di banda il 14 di agosto fa Ale stampami questi mazzi per favore. <ride> questi mazzi, eh sì perché a Genco sono usciti una decina di mazzi eh, ufficiali e che naturalmente Banda ha stampato e ora, ha iniziato ora racco- a giocare ora tutto ma eh, per chiudere eh, la mia introduzione eh, dicevo, vorrei dire che questa è la prima parte dell'intervento dedicato a Keyforge perché oggi parliamo del gioco in generale sì, sì. ve lo presentiamo perché è una news enorme Bomba. poi quando uscirà il gioco appena uscito il gioco quindi stiamo parlando di novembre di dice- novembre più probabilmente dicembre, sotto dicembre, Natale sì. Faremo un intervento dedicato con anche tutte le impressioni riguardanti il gameplay, eh, come sta andando, la torneistica, la torneistica se veramente questa formula è vincente oppure no. È chiaro che soltanto il tempo dirà veramente cos'è stato uh, Keyforge, ma quello che, possiamo noi fare, eh, quello che possiamo fare noi cronisti in questo momento è raccontarvi l'attualità del gioco. E Banda, qual è l'attualità di Keyforge è in questa. questo momento? Avete presente quando nel Signore degli Anelli Legolas al passo di Caradras si gira e ascolta e dice sento una voce empia nell'aria? Ecco, io ho avvertito la stessa cosa mentre ero a Tenerife sdraiato in riva all'oceano. <ride> ero lì, sento l'aria che cambia pressione Guardo le notifiche nel cellulare e vedo su tutti i social la news bomba dell'estate che è uscito Keyforge. Alla Gen Con 2018 Fantasy Flight ha rivelato la sua, il suo nuovo bambino ok? e in collaborazione, grazie al genio di Richard Garfield, ci porta questo card game uno contro uno alla Magic the Gathering. È inevitabile il paragone esatto. perché il papà è lo stesso e sostanzialmente tutti i giochi di carte post Magic vengono comunque e paragonati a lui a livello di meccaniche a livello di carte ecco eh, è importante notare che cos'è Gencon è semplicemente la più grande ehm, convention dedicata ai giochi da tavolo al mondo con particolare focus sul mercato americano è un po' il fratello americano di Essen che eh, sarà a novembre e eh, quindi fa diciamo un po' è il polso della situazione soprattutto per quanto riguarda il mercato americano essendo Richard Garfield e la Fantasy Flight americani è inevitabile che questa edizione di Gen Con a Indianapolis a metà agosto esatto. eh, fosse completamente eh, monopolizzata da questo prodotto la cosa stupenda è che l'unione tra Garfield e la Fantasy Flight ha prodotto già parte di narrativa riguardo al mondo di Keyforge perché come è tipico della Fantasy Flight lei non crea mai dei prodotti vuoti cerca sempre di innestarli di all'interno di un universo vivo e io sono sicuro che magari in futuro usciranno anche dei libri Dovete immaginare che al centro del multiverso creato per Keyforge ci sia questo pianeta super massivo chiamato il Crogiolo. Crogiolo inteso come il luogo ideale in cui una marea di elementi dei, delle più disparate origini vengono praticamente a 
trovarsi in comunione e a formare un qualcosa di nuovo. Perfetto. E c'è questa misteriosa e antica razza degli architetti che stanno di volta in volta, di giorno in giorno, costruendo e mettendo le mani a questa creazione, a questo crogiolo, e lo stanno migliorando ed evolvendo di giorno in giorno, importando creature da tutto l'universo conosciuto. Ecco qui che si sviluppano praticamente le sette fazioni in gioco all'interno di Chi Forge. Sette fazioni. Sette fazioni. Per, e tra l'altro si vo- ci sono le voci più disparate all'interno della narrativa di queste fazioni, perché alcune di queste fazioni paiono proprio create geneticamente dagli architetti per vivere su... Si il possono giocare giorno. gli architetti stessi? No, 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 si possono giocare... I loro prodotti. Gli arconti. Ah, certo. Chi sono gli arconti? Gli arconti sono in sostanza i giocatori, giocano come degli arconti, che sono queste entità super potenti dalle origini sconosciute e i cui scopi sono anch'essi... Fare ehm... più punti vittoria. <ride> sì, no, ma no, scherzo, a, no, chiaramente scherzo, cioè, a, lungo, a lungo termine sono un mistero, che entrano in contatto con la creazione del crogiolo e quindi con tutte queste case, tutte queste creature e gli animali e i minerali, eccetera, e in pratica diventano parte di, di tutto questo assorbendone le abilità e attraverso il, i loro servitori che sono servitori di queste varie casate loro sono la disperata ricerca di Ember che è praticamente la materia di cui sono fatte le chiavi che consentono a questi arconti di aprire il, i famigerati vault ovvero le, i, come si può dire, i forzieri nascosti all'interno del crogiolo perché lì dentro ci sono dei tesori inestimabili che probabilmente a un essere mortale non direbbero nulla ma per gli arconti invece rappresentano la differenza tra tipo la vita e la morte o l'illuminazione o meno. È come in Veneto quando hanno portato le pantegane, gli ambro killer, il pesce siluro. Esattamente. Sì, allora, funziona allo stesso modo. Sono, sono abbastanza buttato via da questa <ride> cosa. <ride> Non so perché mi è venuta in mente sta roba. Ma Adesso okay. vado un attimo a riflettere in un angolo buio. Immaginate che Keyforge sia una commistione tra tre diversi giochi precedentemente usciti. Heroes of the Storm della Blizzard, perché se vi ricordate in Heroes of the Storm c'è il Nexus, Nexus è la stessa che cosa, che sostanzialmente ragazzi. raccoglie tutte le ambientazioni della Blizzard per mettere gli eroi uno contro uno. Poi abbiamo Hearthstone per quanto riguarda la grafica e quanto riguarda la fruibilità e l'immediatezza. Perfetto. E per finire abbiamo inevitabilmente il papà di tutti i card game moderni che è Magic the Gathering per quanto riguarda le tipologie di carte che si usano perché alla fine avremo sempre azioni avremo eventi avremo artefatti, scusate, artefatti e creature certo. e anche per quanto riguarda la meccanica di tap stop up keep pesco eccetera Sarà tutto molto, tutto più, semplice. molto più semplice molto più streamline della portata anche di giocatori che però proprio non sono qual è la peculiarità che rende Keyforge davvero unico il fatto che è interamente creato da delle procedure cioè da degli algoritmi che a livello informatico che cosa sono? sono un insieme di istruzioni che si occupano di prendere a caso o meglio tra virgolette a caso sembra a caso 12 carte di tre casate diverse tra le sette disponibili per andare a comporre un mazzo e determinate sinergie in base alle direttive che ovviamente i programmatori di questo algoritmo gli hanno dato, per ottenere un deck che funzioni, un deck quantomeno equilibrato e che produca un certo tipo di strategie di gioco. Qual, per è, esempio, qual è il numero, eh, il numero eh, teorico, di, come... teorico sì. di combinazioni possibili? Allora, 10 alla 25esima deck. Cioè praticamente Quindi... il numero di eh, atomi negli oceani. <ride> Se no, 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 di più, no, di più credo. credo 10 che... alla 20... È stato sono calcolato, 10 con no, 25 a 0. È stato calcolato che sono 20, 20, 20, 20. 4 miliardi di mazzi per ogni abitante del pianeta Terra. What? Ecco. <ride> come? Sì. 4 Questa... miliardi per 7 miliardi e il bello è che potrebbe essere il miglior mazzo tra virgolette potrebbe essere in lingua suomi esatto in Finlandia da qualche esatto. parte perché siccome que- ovviamente questo gioco verrà tradotto in una marea di lingue come Magic ma ci sarà sempre l'algoritmo a creare i mazzi quindi la probabilità che due paesi al mondo abbiano lo stesso mazzo è praticamente infinitesimale per quelli come Pat che ci scrive un po' ossessionato eh, dal vero. retro engineering di questa roba Esiste la possibilità, ma è talmente remota che non ci crede sì, nessuno. Sì, era ossessionato dal fatto che due paesi avessero lo, lo stesso, stesso mazzo. mazzo. In due lingue, ragazzi. Me lo vedo che si sveglia possibile. di notte, sudato, e fa... Oh mio Dio, in Perù, in Svezia, ci sono... Quei tipo, mazzi. Qua. Devo, <ride> ecco. devo andare subito esatto. a Kito. Quindi la prima release lingue. del gioco avrà 350 carte divise in 7 fazioni, quindi 50, fa- 50 carte per fazione. E 
in ogni deck ci sono tre fazioni da 12 carte l'una. La cosa bella è che questo algoritmo, oltre a mettere insieme carte di tre, eh, di tre casate, eccetera, crea anche un nome unico al mondo e personalizzato per tutti gli arconti che eh, rappresentano i vari mazzi, ovvero il dorso di ogni mazzo, il mazzo stesso, è rappresentato dal disegno di un arconte che è unico al mondo e il nome di questo mazzo è unico al mondo quindi Ma fisicamente questa cosa si sa già come viene fatta cioè nel senso tipo c'è un, uh, un dorso che ha il, uh, lo stemma del Dunwich allora, giallo e uno rosso o le cose allora, sono molto ovviamente più ovviamente Richard Garfield che è scatenatissimo su Board Game Geek in questi, in questi giorni perché gli chiedono una marea di dettagli specialmente sono tutti molto attratti da questo algoritmo perché eh, beh, certo, fino a 5 anni fa pare non fosse possibile ma in realtà ragazzi Garfield questa roba qui lui l'aveva in mente già dal, dagli anni 90 è che all'epoca non si poteva fare non c'erano i mezzi vi spiego se voi avete 350 carte e dovete creare un mazzo con delle sinergie vuol dire che ogni carta deve avere un tot numero di uscite eh, sì, no, di, sì. di tag del tipo questa carta lavora con gli artefatti questa carta lavora sì, con sì, le creature certo. e, e poi nel mazzo dovete avere delle creature e tutte queste cose se ne occupa l'algoritmo il bello è che nemmeno i creatori i game designer nemmeno Garfield sa quando esce un mazzo che cosa c'è dentro infatti questo lavoro sarà fatto al contrario, ovvero verrà fatta un'app che scannerizzerà il QR code di ogni mazzo e raccoglierà in un gigantesco database mondiale tutti i mazzi in commercio venduti sinora. Quindi in realtà noi non, non c'è a monte una lista dei mazzi, i mazzi vengono scoperti dagli utenti e comunicati alla casa base. Quindi in realtà il limite sono gli aggettivi da applicare al nome della Esatto, app. perché <ride> ci sono dei esatto. nomi brevi, ma ci sono anche dei nomi composti ragazzi da 4 o 5, tipo, non so, Ale l'arcimago del fuoco della montagna incantata che spara a ghiaccio. Okay, Quindi, ecco. ehm, correggimi se sbaglio, sì. scordatevi... L'MIT Boston. O Stanford, <ride> Stanford. Non Stanford. ci toccherebbero nemmeno quei contorni da box. box. No, dicevo, scordatevi le rare, le super rare. No, in realtà ci sono. Sì, ci sono. Comunque comuni, ci sono rare. Non comuni, rare e Maverick. Però, Ora se, cosa sono. se non le ho, sì, le se non le ho nel mio mazzetto... Non succede niente. E se le ho nel mio mazzetto non ho alcuna, alcuna garanzia che queste eh, si combinino con le altre che ho nel mazzo per creare un mazzo imbattibile esatto, è praticamente esatto. impossibile allora ci sono appunto carte comuni non comuni rare e super rare inoltre l'algoritmo mette all'interno del mazzo anche più copie delle stesse carte ma al momento non sappiamo quanto è il massimale della stessa carta ci sono mazzi che girano su internet al momento che hanno anche quattro copie di una carta mazzi che magari hanno solo una singola copia ci sono mazzi che, che hanno tipo una rara mazzi che ne hanno quattro quindi è l'algoritmo che in sostanza stabilisce, stabili- sì, stabilisce questa mazzi. cosa le Maverick sono praticamente le, le, le più ambite perché sono carte di una casata che in realtà sono passate a un'altra casata è come ah, dire una carta rossa di Magic che però è giocata dal verde uh-huh. quindi sono cose pazze e quando le trovi ovviamente hai trovato una fortuna ma non per il valore economico ma perché è davvero sì, rara infatti, questa roba eh, per me la cosa più interessante è proprio questa cioè il fatto che anche una carta iper rara proprio di queste Maverick di fatto vale sempre il costo del mazzo perché esatto, non, non, esatto. non beh, ha nessun valore sul mercato beh, esatto. anche in Magic tu aprivi i mazzetti e trovi le robe assurde però il problema è che questa volta non ti aiutano a vincere è solo esatto. una specie di tacca sul esatto, fucile ma soprattutto esatto. sì, ecco, fai ovviamente leva sul collezionismo ovviamente Beh, però cioè, di mazzi eh, però esatto, tu, di mazzi, mazzi, alla fine non so, un giocatore per trovare tutte e 350 le carte dovrà comprarsi che ne so 15 mazzi e allora le trova tutte e 350 ma poi la tua collezione è fatta di, ma, sì ma di fatto non ti serve ma, niente avere ma non hai bisogno come in Magic di avere in 4 per una carta perché non, non, non puoi modificare il tuo esatto. mazzo lui rimane esattamente come esce dalla, sta, dalla, dalla stampa Bene. ok sicuramente nei prossimi Vai. mesi verranno dati ulteriori dettagli cosa ha di particolare questo gioco? allora innanzitutto è estremamente semplice se il giocatore a cui lo spiegate ha giocato a Magic lo impara in 10 minuti io l'ho se imparato gio- dormendo ragazzi cioè, eh. se- <ride> veramente è vero, no è vero ero presente e ho vinto e, e, dormendo e mi ha anche battuto tipo me che questo è il gioco funziona così oh, boom battuto oh, 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 vinto oh. poi è semplice e immediato è velocissimo perché quando voi partite a giocare come tutti i card game una, una partita può durare anche 40 minuti io sono a una media di al momento ho fatto quasi eh, no più, oltre 30 partite e vi dico dalla decima in poi una partita dura 20 minuti ok, okay? proprio andate via a manetta quindi siamo molto distanti dalla melina che a volte succedeva esatto. in magic rispetto a magic non si gioca mai nel turno dell'avversario 
è come Hearthstone, cioè si gioca sempre tocca nel me, proprio tocca a te, tocca, tocca a me, me, tocca a te, tocca a me, tocca a te. L'upkeep, il mantenimento, cioè lo stapping delle carte e il pesco delle carte avvengono sempre a fine turno. Ma soprattutto, a differenza di Magic, in questo gioco non ci sono carte morte. Per carte morte non intendo carte inutili, ma le terre di Magic io le considero benzina per le altre carte. Mentre in questo gioco Garfield ha detto no, in questo gioco io voglio che si giochi una marea di carte ogni turno, che si peschi un sacco in una carta a turno come Magic e voglio che i giocatori si divertano e non abbiano la para del mana. Quindi... Ogni turno che cosa accade? Siccome il tuo deck è composto di tre casate, tu dichiari all'avversario con quale casata vuoi giocare. Tu dici, questo turno gioco la casata Brobnar. E puoi okay. giocare solo quel colore. E lì. tu puoi scartare, giocare, usare solo carte di quella casata. Salvo usare carte che ti permettono, che contravvengono le regole. Quindi, se io in mano su sei carte ne ho quattro della casata Brobnar, ne gioco quattro e a fine turno io refillo praticamente ripesco tante carte quanto per arrivare di nuovo a 6 carte non essendoci carte morte che ti danno mana tutto quello che io calo è fondamentalmente utile ovvio certe carte sono decisive sempre certe carte sono situazionali, meno, situazionali ma non esiste il concetto di questo turno calo una terra e la tappo per giocare qualcos'altro no dal primo turno si parte a bomba gioco 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 spacco tutto Scusa, gioco, banda, gioco gioco però spacco non, ancora, tutto. non abbiamo ancora spiegato bene sì. l'obiettivo qui è far andare cioè è, è uccidere l'avversario o fare altro ecco l'ultima grande differenza ecco grazie l'ultimo. mille dell'assist in questo gioco non bisogna uccidere l'avversario in questo gioco lo scopo siccome noi siamo degli arconti che vogliono aprire i vault è quello di forgiare tre chiavi quindi che cosa succede? Per forgiare una chiave noi dobbiamo con le nostre creature e le nostre carte raccogliere di base 6 token ember. Quando il nostro turno comincia e noi abbiamo 6 token ember siamo obbligati a forgiare una chiave. Il primo giocatore che ne forgia 3 vince la partita. Che cosa accade? Che ovviamente questo sembra semplice sulla carta ma in realtà il gioco è pieno di meccanismi che vanno a fregare le, l'ember i token ember dall'avversario ci sono creature che la catturano un po' come il goblin di Diablo no? Esatto. oppure ci sono proprio i ladri delle ombre che proprio la rubano dalla riserva dell'avversario e la danno a loro stessi e qua è la figata perché? perché le sette casate a disposizione del gioco sono davvero asimmetriche cioè hanno delle filosofie di gioco completamente diverse vi faccio un esempio i Brobnar dovete immaginarli per esempio come il rosso di Magic loro entrano in gioco danni a manetta stunnano le creature casino ok? Mentre per esempio gli Shadows, che secondo me piacerebbero un sacco a Lec, a tuo fratello, eh, sono molto più subdoli, sono piccolini, sono a- agili, debolucci, sono debolucci, difficili da di vedere, tempi. da uccidere e continuano a rubarti, le- a rubarti l'Ember. E secondo me la cosa, una delle cose più interessanti, vabbè, noi abbiamo fatto solo 3 o 4 partite insieme, no? Però una cosa concettualmente interessante per me è proprio questa che hai sottolineato, sottolineato adesso, cioè il fatto che non devi uccidere l'avversario. Praticamente, andando un po' a memoria, dei famosi, dei giochi più famosi di carte sul mercato, l'unico che faceva così era Netrunner, dove Beh, dovevi... Anche 5 anelli, fa... tecnicamente, non devi uccidere l'avversario. Però perché andavi a distruggere sì, comunque, comunque la gli cittadella. Gli distrugli, cioè, tu gli distruggi le province questa Distruggere cosa... le tre province, cioè è sempre una roba guerresca. Esatto. Dire. Anche Erzan, che pure è un gioco giocato dai ragazzini, sì, quindi sì. molto Devi ironico, uccidere. eccetera. Devi sì. comunque uccidere l'avversario. Sì, vero, vero, Questa vero. cosa concettualmente, secondo me, è interessante perché svincola eh, l'idea del conflitto dalla, eh, dal semplice eh, scontro fisico ad un esatto. qualcosa di più subdolo. Di perché, più... perché uccidere quando puoi rubare? Esatto. 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 È una lezione, <ride> è una lezione <ride> di vita. Esatto. Esatto. Cioè, esatto. Devo dire che eh, la. la, la... La lezione dei politici italiani degli ultimi 40 anni <ride> dovrebbe rendere gli italiani <ride> per fare un po' di umorismo esatto, nero. Esatto. esatto. E comunque, ecco, eh, a me è piaciuto tantissimo, ad esempio, proprio tutti questi meccanismi eh, dove tu riesci a rubare quel pezzettino di ambra all'avversario che non gli permette di forgiare la chiave esatto. nel prossimo turno, sì, sì, ritardo, sì. cioè sì. volta gabbana, cose sì. così. È veramente ecco, molto interessante. Io l'ho fatto provare in loggia, l'ho fatto provare al magno gatto. L'ho fatto provare più o meno una dozzina. Tra l'altro, di... il magno gatto roccaforte del gioco eh sì. German. Co- come, come l'hanno presa? Sì, hanno presa che abbiamo già organizzato un torneo non ufficiale con, con Mazzi Proxy. Grazie, Pippo ecco, Brigo. Grazie, Pippo ecco, Brigo. Ecco, volevo, un terrorista. Volevo chiedere un'ultima cosa, Banda, per sì, chiedere sì, un sì. po' questo esaustivo, questa esaustiva preview. Allora, eh, chi ci ascolta ha due modi per iniziare a giocare a Keyforge. Perché il gioco, come Solo due detto, modi al momento. Allora, uno è contattarci. 
Quindi ci scrivete e Banda vi indirizza. Esatto. Seconda Il secondo cosa... è Tabletop Simulator perché tutti i, gli youtuber che stanno nascendo, ragazzi, in 5 giorni, ok, no, in 72 ore, non è nata una community di questo gioco a livello internazionale, è nata una cultura. Cioè, c'erano gli artigiani che forgiavano le chiavi di Keyforge 24 ore dopo dall'uscita del gioco, le avevano già forgiate in metallo. Hanno aperto svariati canali di youtuber, eccetera, e tutti quelli che ovviamente giocano a questo gioco eh, per, con i video att- cioè che vi fanno vedere le loro partite e giocano su Tabletop Simulator devo dire sono, l'ho proprio scaricato ieri sera il pacchetto quello di Keyforge sono andato a vedere com'è e devo dire la verità è, f- è di tutto rispetto quanti... per essere non ufficiale ma quanti rispetto. mazzi ci sono al mo- su Tabletop Simulator? allora al momento io ne ho contati una dozzina però secondo me ce ne sono molti di più di quelli che ti fanno vedere infatti tu all'inizio della partita digiti Punto, di, punto esclamativo random deck e te ne arriva uno e io non so se in realtà oltre a quelli che ti fanno vedere ce ne sono altri secondo me in realtà tutto il mondo si nutre di quelli che sono usciti dalla Gen Con, che ripeto non sono mazzi proxy sono mazzi ufficiali venduti dalla Fantasy Flight a quei fortunati che li hanno presi e queste persone ovviamente hanno pubblicato dei pdf che poi hanno condiviso con tutta la community di modo che la gente potesse con i propri amici nel proprio circolo locale sperimentare questo gioco ragazzi questo Perché gioco è un hype no, senza ma, ragazzi, senso cre- credetemi <ride> questo gioco esce a dicembre voi siete pazzi se non vi stampate sti deck perché l'hype vi ucciderà beh vi se ucciderà. proprio non volete stamparlo andate su Tabletop cioè, Simulator esatto. richieste hardware zero, zero basta un pc esatto. non ho idea se ci sia l'app non credo comunque se, adesso, se, se c'è anche su Tabletop si può giocare anche da iPad da, iPad, da, sì. da ecco, tablet Android vai, se è solo Tabletop no, Simulator volevo domandarti ehm, questi mazzi proxy sono comunque quei, quei 12 che sono sì, sì, sì. alla Gen Con, sono, no, sono, sì. erano solo 12 se no, non sbaglio. In realtà, no. dip- ecco, cioè, io non so quanti in totale ne siano stati venduti. Posso ma risponderti io? Sa- in eh. Posso risponderti Vai. io perché quando mi hai girato il file dei mazzi proxabili sì. ce n'erano all'interno 8, sì. 8 mazzi. In realtà, poi facendo delle ricerche, soprattutto fra Reddit eh, e sì, altri ah, forum, Reddit, sì, sì. ne ho trovati 32. Mm. Ah, ok. Ma la maggior parte erano foto rubate in cui si leggeva molto male, eccetera. E alla fine ne ho selezionati 11, mi pare, che sono quelli che poi ti ho stampato. Su 28 miliardi, dai, esatto. allora, su 28 Ragazzi, miliardi di miliardi. Ov- ovviamente. Speriamo arrivino presto quelli ufficiali, ma per provare il gioco direi che per farsi venire la quelli, voglia è più che sufficiente. andare con quelli proxati è la migliore esatto, cosa. Esatto, infatti è così che abbiamo costruito la base di questo nostro okay. intervento. Bene, caro banda, allora per chiudere questo intervento, un'ultima nota sulla torneistica che ovviamente sarà, come dire, la linfa vitale sì. che terrà come, come, probabilmente in vita esatto, questo hobby. Come sapete, tutti i card game si reggono sul gioco competitivo e sul creare un senso di comunità all'interno di un paese, ok? Quindi che cosa succede? Qui si sono proprio spreadate le eh, fantiori più incredibili, cioè gente che già profetizza come saranno i tornei eccetera eccetera, perché <ride> qual è il problema di questo gioco? È che i match up, ovvero gli, i, le combinazioni a torneo di questi mazzi potrebbero tranquillamente non essere bilanciate perché un deck può uscire super forte, un deck può uscire super debole, quindi pare ci sarà un sistema di ranking con cui tutti i mazzi che vincono troppo verranno limitati punto di domanda bannati proibiti non lo sappiamo ancora non c'è niente di ufficiale inoltre la modalità di torneo che tutti credono sarà sealed quindi tipo vai a torneo paghi 9 euro apri il tuo mazzo lo giochi fine in realtà noi non sappiamo come sarà perché questo tipo di modalità potrebbe avere lo stesso problema che vi ho appena esposto addirittura c'è chi dice che si farà così giochiamo la prima partita poi giochiamo la seconda scambiandoci i mazzi e chi fa di più vince se tu vinci tutte e due le partite Fine. passi il turno altrimenti la terza partita verrà fatta con l'asta e qui è la figata ah. perché è stato previsto un meccanismo di handicap ehm, progressivo che consente a mazzi più potenti di andare a scontrarsi con mazzi meno potenti perché grazie a un sistema chiamato di chain catene che limitano progressivamente la pescata a fine turno del giocatore per n turni i giocatori possono scommettere su quale mazzo andranno ad usare per esempio dicendo questo mazzo è tre volte più forte del mio allora io dico che lo voglio usare e che vincerò usandolo però pescando molto di meno si andrà all'asta in questo modo e il giocatore più ardito nell'asta insomma prenderà il mazzo più forte solo che magari per 15 turni pescherà due una carta in meno ce la farà e quindi 
Che cosa succede? Pare, secondo Richard Garfield, che questo sistema premierà in realtà sempre i bravi giocatori. Vabbè, vabbè. Vi posso garantire, l'ho fatto provare anche a giocatori di diversa estrazione e i giocatori bravi nei card game anche a, eh, anche fuori, a Keyforge. Forge pur con tutte le sue limitazioni, in Perfetto. realtà ti fanno un eh beh, culo certo, così. Sì. Benissimo. <ride> Quindi ragazzi... riguardo a te, Pippo Bortolotto, <ride> maledetto. <ride> beh, non, è, non è esattamente il campo di applicazione di Pippo Bortolotto. Detto questo, ragazzi, eh, fatevi sentire, eh, l'argomento va avanti, eh, non, non è assolutamente esaurito, ci risentiamo comunque a fine anno per un intervento corposo sul gameplay. Basta così, Ve- grazie infinite vedo banda. Vedo che si sta agitando. Eh, sì. <ride> Allora Mac, invece è il tuo momento, parliamo sempre di Gencon che è appunto è l'evento enorme delle, di ogni estate ludica, e parliamo di Gencon però dal punto di vista della Games Workshop, quindi miniature e miniature gaming, e Mac ha raccolto le novità che sono uscite durante eh, la fiera di Indianapolis e ci spiega un po' che cosa ci dobbiamo aspettare per l'autunno legato appunto alla storica casa inglese di miniatura sto già sbavando eh, ci sono un sacco Sba- di novità facci sbavettare Jack. perché di fatto da quando la Games Workshop ha, ehm, rec- ha concluso il contratto con la Fantasy Flight che la legava a doppio filo con la, eh, con la grande casa appunto che produrrà poi Keyforge eh, devo dire che si è proprio scatenata perché eh, sta tu vivendo giusto... una seconda giovinezza eh, per certi versi sì perché giustamente tu dicevi la GV è nota ai più per il miniature game Gaming, ma in realtà in, le grandi novità di, questo, uh, di questa Gen Con sono state proprio i giochi non, non di miniature. Cioè i, i giochi in scatola. I giochi in scatola veri e propri. Con le miniature però. Perché alcuni quel... sì, alcuni no. Allora, Addirittura senza eh, miniature. Eh sì, infatti adesso farò una brevis, un brevissimo excursus sui titoli che sono stati annunciati. Alcuni erano già stati annunciati in passato e che sono stati presentati in via definitiva proprio certo. da Gen Con. E poi parlerò un po' più approfonditamente di tre, che sono quelli secondo me più interessanti da attenzionare uno eh, è Guns dunque, e Sean Clever con no, le miniature per questo, fortunatamente mia, top. No. Eh sì, eh sì. allora uno però sicuramente, uno sicuramente <ride> ti piacerà da impazzire perché è niente po' di meno che Munchkin Warhammer 40.000 <ride> e possiamo passare oltre <ride> ecco così. Per dire... io, io fossi un, uno che sta seguendo la trasmissione avrei spento <ride> Man, a fare sembra, ragazzi sembra uno scherzo ma è vero eh, la Games Workshop <ride> ha dato l'IP per far sfruttarlo anche nel formato Munchkin e non dirò altro pensate se... quanto vende Munchkin perché la GV sì, di Dio ho sempre esatto. pensato che la GV fosse strana ma qua sono dopo proprio questa, drogati esatto. cioè, dopo non paghi eh, hanno fatto anche un accordo con la Wizkid per produrre Dice Master Battle for Ultramar Dice Masters è un notissimo gioco di dadi eh, della, appunto, della Wizkid eh, in, di cui sono state fatte varie versioni le più famose sono quelle de, con gli eroi Marvel gli eroi DC sì. eh, su D&D con sì. Ninja Turtle e così Ed bello, è, che, è bello che abbiano scelto Ultramar che ricordano un bellissimo telefilm sì, degli, degli anni è Ultramar questo. Ultramar ah, non ci sono <ride> i kaiju nell'angolo <ride> in non no, c'è lui no, con gli occhi castigo, gialli tipo no. sotto e Federina che fa la X con le braccia no, 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 e... no, io devo chiedere una cosa ma eh, questi Dice Master è quella specie di eh, Dice Building bravissimo giusto? esatto è il Dice Building Game appunto della Wizkid eh, eh, il cui designer è Eric Lang uno dei due designer è Eric Lang l'altro è Mark Elliott ormai e... Eric Lang mi ha disegnato eh sì. anche la cucina esatto, comunque, ormai sei dappertutto e tuttavia c'è una grossissima differenza perché fino ad ora tutti i set Dice Master erano collezionabili quindi c'erano come Magic cioè mm. c'erano dei set dei, degli eroi più pregiati e molto più rari in realtà eh, questa versione eh, in salsa Warhammer 40.000 eh, uscirà in un set non collezionabile una campagna proprio infatti vedete le, trovate le foto su internet è un bello scatolotto con tutti i dadi tutte le cose che vi permette già di giocare a, ad armi pari con il vostro avversario da una parte abbiamo gli spettacoli Marine del capitolo degli Ultramarine i più famosi quelli blu per capirci dall'altra parte la Death Guard di Nargol l'eresia il dio della pista l'eresia, l'eresia l'eresia e devo dire che ehm, leggendo un po' di commenti di chi da Master e infezione, infezione anche, esatto. e infezione leggendo su internet un po' di eh, pareri di chi da Master lo ha giocato tanto nelle versioni precedenti questa cosa della non collezionabilità di questa versione è stata eh, accolta molto favorevolmente cioè è stato un grosso applauso infatti c'è molta attesa per questo tipo i saggi di Dice Master hanno eh, diciamo dato il loro hanno dato benestare, il loro benestare. Eh, abbiamo poi eh, Warhammer Age of Sigmar Champions che è il eh, nuovo gioco di carte collezionabile della GV 
Qui se, po- sento puzza di eresia qua. Eh, un po' sì, nel senso che io ho trovato pochissime informazioni perché è stata proprio l'ultima cosa che ho scoperto e di, sostanzialmente è basato su Age of Sigmar, appunto, che è la nuova incarnazione del, lo metto fra molte parentesi, Fantasy Battle, perché c'è un po' di tutto, diciamo, oh, è un fritto misto. Rido. Esatto, e ha, hanno fatto questo gioco di carte collezionabile che vede scontrarsi sostanzialmente due mazzi composti da vari eroi di questa ambientazione. Mi riprometto di andare a guardare un po' più da vicino, però la cosa non è che mi interessa molto. Guarda, scommetto molto. che faranno Ammetto due che... mazzi e quando dovrai scontrare carta contro carta dovrai tirare 18, 18 dadi. dadi. Già lo vedo, cioè, <ride> è eh, facciamo un card game, però alla fine no ragazzi, no, dobbiamo no. tirare 18 dadi perché se no non, non ce la facciamo. Non reffa, sta roba. E l'altro titolo che era presente, molto interessante, di cui vi ho già parlato, è Warhammer 40.000 Wrath and Glory, che è la nuova incarnazione del gioco di ruolo di Warhammer 40.000, e non mi dilungo oltre perché eh, ho già, mi sono già impossessato del quick starter e lo proporrò ai ragazzi nelle prossime settimane quindi da qui a massimo un paio di mesi arriverà una, uh, un episodio dedicato una proprio... one shot mecchiana eh, sì. esatto una sì. one shot sì. a, 40. a questo gioco che è stato accolto in maniera molto positiva forte di un sistema piuttosto semplice e entry level un po' per tutti quindi eh, livello eresia? livello eresia direi un 6 insomma ah, non è resto, troppo ritiro questo non c'entra con Warhammer 40.000 ma però tu, lo scusa, cito ma, ma in questo gioco eh. tu chi, 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 chi fai? Warhammer 40.000? sì no, eh, nel, nel RPG? Gioco... sì sì beh è solita no perché nei, nei giochi di ruolo appunto di 40.000 ci sono varie fazioni puoi giocare o gli assassini gli inquisitori ecco, i marines allora, eccetera diciamo che quelli che hanno cercato e di ovviamente tenere... le campagne sono di tipo completamente ecco, diverso questo è, è bene dire che Warhammer 40.000 Wrath and Glory è completamente slegato da quello che è stato uh, Dark Heresy okay. della Fantasy Flight Dead Dead Watch, Dead Watch, 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 Trader Trader tutto il, ma- tutto il okay. materiale Fantasy Flight è stato preso e messo in cantina qui è un'altra incarnazione un altro sistema completamente eh, da quello che ho potuto vedere al quick starter i- ci si muove molto di più intorno al, eh, al diciamo all'aspetto un po' più militare okay. del, eh, dell'impero quindi ci sono i commissari ci sono Beh, gli Space eh, Marine allora se ci sono ci i commissari sono... l'energia <ride> è <ride> <sale, ride> eh. eh, sì. insomma è, è interessante eh, ho letto pareri contrastanti però così di base il quick start mi sembra un buon modo per farci una prova la gente che ha giocato è stata molto contenta la Gen Con quindi insomma presumo che se non altro sia un gioco decente penso ecco. che se fosse la Gen Con Mac potrebbero farmi giocare anche con le piastrelle del pavimento esatto sarei contento le recensirei gli darei anche un 8.2 Vabbè, insomma, azul toccheremo, ragazzi, toccheremo con mano e decideremo insieme come vai vai come facci dai, vai avanti un'altra cosa interessante in eh, ma aspetta lascio un attimo l'universo del 40.000 per citare Lord of the Rings Quest to Mount Doom come sappiamo la Games Workshop ha anche in licenza eh sì. eh, la produzione di giochi con miniature basati sul Signore degli Anelli eh, questo è un titolo a mio avviso abbastanza delirante nel senso che ricorda Epic Spells no no, no, no <ride> non è così tanto delirante <ride> Prego. Sembra, sembra un'espansione di Epic Spells eh, ma non è così in sostanza ehm, questo, questo To Mount Doom è un gioco da tavolo che eh, cambia completamente la prospettiva della storia del Signore degli Anelli perché di fatto i nove membri della compagnia sono impegnati in una gara a portare per primi eh, ciascuno di loro deve portare per primo l'anello a Montefato e buttarlo nel no vabbè è la, ecco. la Wookie Race la Wookie Race signor degli esatto. anelli la Wookie tanto vincono esatto. le acque esatto Ma tipo Legolas fa pennello no Legolas fa pennello per pit come, stop come storicamente è curato direi. esatto cioè, e, e infatti, Boromir fa eh, cosa? Lo fa Dick Dastardly Dick Dastardly è chiaro i falcioconi di tu il nano fa quelli con la clava esatto il nano fa la 0-0 dei fratelli non mi ricordo come si chiamano Dunque, ma mi fermo qui perché non mi sono addentrato oltre beh, visto. Beh, il livello è resia over 9000, 6004. E tuttavia, no, ma qui siamo nelle Signore degli Anelli. Sì. Beh, sì, non c'è abbiamo, qui abbiamo scolinato il livello corruzione, il livello corruzione. corruzione. Sì, sì. Abbiamo scolinato il disagio, secondo sì, me. Sì, facciamo, no. facciamo un asterisco di fianco a questo titolo che poi alla fine vi spiegherò perché. Cioè, me che continua, ma questo non mi dilungo. No, no, no questo no, non mi sono dilungato, a meno no. se voi non fate battute io non mi dilungo. È andato giusto, è andato giusto. Chiusa questa overview sulle cose per me meno interessanti, Dico anche che c'erano dei bellissimi tavoli di demo del nuovissimo Adepti, Adeptus Titanicus, mia, che ragazzi. banda ha già visto, infatti siamo qua in pronta Io non, io in pronta non so se il gioco con... sia bello o brutto, ma ragazzi usare i titani eh, grandi sì. come una bottiglia Adeptus... di levissima da due litri. <ride> eh beh, certo. è Adeptus roba, Titanicus è il gioco roba dove, pazzesca. ambientato nel mondo di Warhammer 40.000, dove i giocatori si scontrano... Um, a colpi di cannoni eh, e raggi laser e autocannon in, eh, 
su, montati su sì. uh, questi titani che sono questi robot giganteschi. Ma quando siamo andati a Prodo del Re, quella volta, a Padova? Sì. C'erano? No, cioè, no, c'era era, pla- quando, era quando... Ah, ok. Era I titani ci sono anche ogni Modena. I titani ci sono ogni Modena, ma non so come li giochino. Cioè... No, adesso c'è questo, proprio questo regolamento preciso Codex. per giocare. Sì. L'altra cosa che ha riscosso un successo micidiale è stata la modalità Kill Team di, per giocare Warhammer 40.000. Um, mi sono informato un attimo, sostanzialmente Kill Team è un regolamento che, sfruttando le miniature degli eserciti normali, diciamo di 40.000, sì. ti permette di gio- giocare delle skirmish di 6-10 miniature. La necromunda più vicino a Necromunda, ma con un sistema eh, diciamo molto più tattico militare. Okay. Ecco, molto molto apprezzato, soprattutto perché tutta la gente che ha tanti eserciti può finalmente giocare anche in battaglie che durano magari 30 minuti. Esatto, 40 minuti. che era la roba bella di E questa, questa è un po' la tendenza che la GV sembra aver intrapreso mh, da alcuni mesi a questa parte, cioè proporre dei giochi o dei regolamenti alternativi per usare le loro miniature. Ehm, a quei giocatori diciamo che non hanno così tanto tempo per fare battaglie da tre ore con 100.000 miniature sul tavolo quando bastano quando bastano e quanto piuttosto per quei magari Quei che, quelli che erano dei vecchi giocatori che si sono riavvicinati al lobby e però hanno quell'oretta al sabato per fare una partita e che vogliono ecco. comprarsi magari una gang e basta e, e, basta. e divertirsi quindi un tot- meno, di meno spesa per comunque una bella esperienza di gioco Vai. detto ciò i titoli interessanti di cui eh, vi avevo accennato all'inizio che fatalità non sono a parte uno di miniature sono i seguenti allora abbiamo un gioco di carte che si chiama Warhammer Doomseeker e eh, sostanzialmente in questo gioco da 2 a 6 giocatori si scontrano impersonando degli slayer i famosi nani che fanno il voto di eh, morte eroica eh, perché sono stati macchiati da una qualche onta e eh, si gettano a capofitto nelle battaglie più assurde contro Beh, i mostri quindi il resometro eh, sì, fuori, fuori scala. scala il problema è che diventano talmente potenti che non riescono più a morire <ride> esatto, diventano immortali diventano e talmente forti che si investiscono Beh, ragazzi, cioè, ricordiamo Gotrek di Gotrek e Felix esatto che cercò la morte una vita e invece <ride> e non la trovo mai non la trovo mai il livello resometro fa il... è talmente alto che fa il ha giro ha fatto il giro <ride> ovviamente stiamo parlando del setting di Warhammer Fantasy quindi i nani slayer che sono quelli per i meno avvezzi quelli con la crestona uh, arancione i tatuaggi i, i tatuaggi le asce in mano e così via che in questo gioco la fanno da padrone perché ogni giocatore interpreta appunto uno slayer con un'abilità speciale e eh, col... costoro si danno battaglia e con le creature mostruose che popolano l'universo di Warhammer Fantasy e fra di loro stessi per essere eh, quello che morirà per ultimo con più gloria sulle spalle è, è il warp factor <ride> esatto, esatto. E, esatto. E, diciamo che allora, il Lo gioco si presenta factor, sì. per me è sì per me è sì eh, devo dire che il gioco dalle anteprime viste si presenta graficamente veramente molto bene bella grafica eh, molto curate anche la leggibilità delle carte i mostri eh, tutto tante illustrazioni di Adrian Smith per dire veramente molto bello eh, la meccanica di gioco sembra interessante perché eh, oltre a combattere i mostri eh, appunto eh, che sono comandati sostanzialmente dal gioco eh, tra di loro i giocatori si possono fare grosse pugnalate alle spalle giocandosi contro Beh, più che altro grosse dei... asciate alle Spalle, alle spalle, perché gli slayer vanno in giro con l'ascia a due mani e si lanciano sfighe si danno anche bonus perché magari vengono poi favoriti in altro modo la cosa una delle cose più interessanti è che siccome il tasso di mortalità di un gioco del genere ovviamente è molto alto e sei giocatori sono tanti c'è un sistema per cui anche da morto un giocatore può scommettere sulla riuscita o meno di uno scontro tra un altro giocatore e in questo caso il, il nemico il mostro affrontato e può guadagnare dei punti fama che poi gli serviranno alla fine per, essere, per cercare di rimanere Lì, insomma, sulla vetta della ehm, quindi è un del... cooperativo con traditori ad aste. No, 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 sì. no diciamo cooperativo no, proprio. È un no, gioco in cui però davvero con... piangi il morto, c'è molto fregare il dolore, esatto. Sì. E soprattutto, esatto, piangi sì. molto il morto. È, in- è interessante, eh, secondo me, è da tenere d'occhio perché potrebbe essere. Usa il termine simpatico. caro a Pippo Brigo, è da attenzionare, attenzionare. <ride> assolutamente. Eh, sì. E quando ne sapremo di più, ovviamente, non mancheremo di eh, andare più in dettaglio. Poi abbiamo un altro titolo con poche miniature sì, e questo, poca eresia. Eh, no, l'eresia ce n'è abbastanza, anzi ce n'è molta perché è stato oggetto di un di una feroce dibattito su internet, soprattutto su Reddit e ho visto strano, anche dei strano, strano. Non c'è mai dibattito su Reddit. No, ho visto anche dei delle video recensioni piuttosto piccate perché parlo di Space Marine Adventures, che è un titolo molto piccolo, eh, si parla di una cosa in 
intorno ai 30-40 dollari di, di prezzo che contiene quindi eh, cosa, cosa c'è un cartoncino per, le... per la gv sembra esatto un mezzo busto di in realtà c'è cioè, una realtà, chiavetta attenzione. usb con i file per stampare aspetta, in aspetta. Aspetta. attenzione perché in realtà eh, la, la, questa scatola è stata oggetto di grosso, grossa attenzione perché i 5 modelli degli Space Marine inclusi nella scatola sono 5 modelli che fino ad oggi erano, rimasta, erano rimasti un'esclusiva assoluta per il mercato giapponese quindi erano dei modelli estremamente rari e molto pregiati che i collezionisti americani cercavano di ottenere sì, sì, dal Giappone di tentacoli credo no 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 e uno dopo averne... Space Marine proprio ah, sono, e, pure, e dopo averne pagato uno 1200 euro su eBay esatto, questi ti buttano fuori la confezione da 5 infatti, ti dicono <ride> infatti su uno dei, sotto uno dei video di YouTube che ho guardato sì. Per, per capire com'era sto gioco c'era proprio uno che si eh, la metà diceva tipo I have bought uh, the, the, the Blood Angel one yesterday for uh, tipo uh, 2000 dollars, dollars. Sims legit eh, eh, sì. e insomma è stato molto divertente divertente per noi che lo vediamo da fuori però qualcuno ha storto il naso proprio per questo l'altro motivo è questo allora Space Marine Adventure è sostanzialmente un mini dungeon crawling sì totalmente cooperativo, dove da 1 a 4 giocatori interpretano gli Space Marine dei capitoli più famosi, gli Ultramarini, i Blood Angel, gli Imperial Fist, i Salamander e gli Space Wolf, che vanno a compiere delle missioni all'interno di, un, uh, di una cripta Necron. I Necron sono i robot... Post, post esatto. <ride> sono i robot scheletrici dell'universo di Warhammer 40.000. Sono la, la razza forse più antica dell'universo di 40.000. Esattamente. E quando all'inizio, questo è un gioco di cui si vocifera già da questa primavera, e all'inizio erano state viste delle ehm, fotografie dove venivano mostrate le plancette, ce ne sono tre, due sì, fast, sì, le miniature, eccetera, e anche, oltre alle miniature degli Space Marine, anche le miniature dei Necron. Salvo poi vedere le, le, gli screenshot definitivi dal Gen Con dove le miniature dei Necron non ci sono più e ci sono semplicemente dei token di cartone per rappresentare i nemici. Ma che amarezza! Eh, no, vabbè, scusa, 5 miniature, 40 dollari. Sì. più stendi di cartone sì, no non sono stendi sono dischi di cartone Ale. sono dischi ah, di eh, cartone non, sono, non hanno fatto neanche gli stendi infatti la gente ha detto ma come ci fate vedere le foto eh, con sì. i necron fighi eccetera eh, sì. e dopo si, si fanno giappone. finanziare dal tizio dei 2000 dollari eh, e sì. fanno esattamente Vabbè, comunque, a, parte a parte l'amarezza il gioco se, eh, è sicuramente un entry level dedicato anche ai giocatori più giovani la cosa bella però è che pur essendo così piccolo e avendo relativamente poco materiale ha tutto un sistema di level di, di crescita del personaggio ha una campagna da sviluppare all'interno di questi dungeon e eh, effettivamente lo si può giocare anche a diverse difficoltà ci sono carte vento carte Perfetto. equipaggiamento con cui migliorare eccetera quindi da tenere d'occhio soprattutto se volete avvicinarvi al lobby e... però, però 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 queste però, però... miniature sono da pitturare sì sono già, co- già composte sono, eh, scusami sono da assemblare ma vanno dentro in castro e poi bisogna ricordano un po' quelle di Star Quest se avete sì, presente sì. però ovviamente con la qualità che c'è oggi cioè sono veramente delle belle miniature okay. obiettivamente ultimo della carrellata ultimo Jack è, è veramente quello è stato uh, un fulmine a sereno per me Jack perché sì. l'avevo letto ve ne avevo già parlato ed ero estremamente scettico sto parlando di Blitz Bowl che sarebbe la versione come dire Redux asciugata Redux. di Blood Bowl allora Jack sì. ho visto il video di Watch It Played e mm. ti dico che al giorno 1 questo gioco sarà mio perché leva tutte le rotture di Maroni di Blood Bowl tenendone la cosa bella praticamente una partita dura ragazzi mezz'ora, 40 minuti quando è tanto Ci sono, avete solo 6 miniature in campo per lato certo. non c'è da tirare per raccogliere la palla non c'è da tirare per fare le cose pazze e smarcarsi eccetera è tutto gestito con un semplicissimo sistema di dado da 6 e il dado classico del take all di della forza testi, insomma sì esatto di, di Blood Bowl tutto è molto uh, tattico ma veloce. Sembra di vedere, ragazzi, Speedball. Ve lo ricordate il vecchio gioco sì, per la Miga? Sì, sì. Ecco, è la versione Redux e, e, e sotto steroidi praticamente di, uh, di Blood Bad Ball. Bad. È, razze Fantasy? Ovviamente sempre Razze Fantasy, tutto classico come Blood Si Ball, possono usare le miniature. Volte. La Bad cosa Ball. più bella, ragazzi, è questa, che nella scatola base sono compresi i classici umani e orchi. E orchi. Ma eh, di ba- già dentro la scatola trovate le carte per poter giocare tutte le squadre di, eh, più famose di Blood Bowl. Quindi abbiamo gli Skaven, i Nani, gli Elfi, e il Chaos e i Goblin, più tutte quelle che poi usciranno in seconda certo. battuta. Però già di base così, se uno ha una vecchia squadra di Blood Bowl che non usa più perché il Blood Bowl è lungo, gli fa saltare i nervi e così via, prendete, il, uh, prendete Blitz Bowl e vedrete che non ne rimarrete delusi. Domanda, qualcuno che ha un esercito di Blood Bowl? 
può utilizzarlo la scala delle miniature la stessa identico tutto identico Ale l'unica cosa è le squadra. differenze sono queste non è un esercito <ride> sì, beh certi sono degli eserciti tecnicamente, 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 tecnicamente. Sì, okay. allora le differenze principali Hai con ragione, Double cioè. no, sono eh. Eh, parecchie nel senso che oltre alla dinamica di dadi che vi ho riassunto molto molto eh, stringatamente il campo è molto più piccolo innanzitutto eh, i punti valgono sono, ogni meta vale 3 punti e pensate che sulla plancia per il segnapunti si può arrivare addirittura a 30 o più punti. Ehm, il, il, la plancia di gioco è dive, differente da quella di Blood Bowl perché vi sono degli ostacoli eh, che non possono essere superati, tipo delle statue, dei cippi, dei, eh, dei monoliti e cose che rendono tutto il gioco eh, più tattico e molto più eh, di posizionamento, ma non il posizionamento di Blood Bowl che dovevi andare in assist su ogni omino, eccetera. Qui puoi fare proprio giocate pazze anche perché è stato introdotta questa cosa molto intelligente, molto interessante, di eh, tre carte che eh, durante ogni eh, turno di gioco vengono disposte sul lato del tavolo. Se tu fai certe azioni riportate su queste carte, tipo, non so, devi mettere knockout un avversario... Va bene, se, se questi achievement... Questi achievement, bravissimo... Prendi questa carta sul cui retro c'è un bonus che puoi usare quando vuoi. Quindi si innesta tutto un sistema di fare giocate pazze per Follia. ottenere queste... Guarda, Jack, locura. Veramente locura, esatto. E, e ci sono poi appunto una parte di queste carte che possono essere utilizzate per complicare ulteriormente okay, il gioco. Ok, il gioco è già fuori? Il gioco dovrebbe uscire a brevissimo. Adesso non, c'è, non ho trovato una data ufficiale, ma eh, è in pre-order sicuramente sul. Ok, uh, sul costo sito. un milione di miliardi. No, dovremmo essere anche qua fra i 40 e i 50 dollari, ma mi riservo di darvi informazioni Perfetto. più precise. Beh, ma considerando che si possono usare le miniature delle squadre di Blood Bowl Ragazzi, già esistenti. Vi assicuro che io ho visto il gameplay, appunto, dicevo di Watch It Played e me ne, mi sono reinnamorato di Blood Bowl come, fo- come fosse la prima volta. Benissimo. Sicuramente gli darò una prova, una, un, un try. Il primo, table Banda, flip, esatto. il primo table flip lo trovate quello di Mecca al mercato, mercato, al mercato, al mercato anche quello bianco Panda perché... sarà il mio sparring partner sì, sì. Come stato, ma vorrei farlo giocare anche agli altri ragazzi e il fiscaven tutti... già previsto esatto. noi siamo gli altri ragazzi gli altri gli altri eh, ma perché noi siamo quelli che hanno iniziato tardi no? sì, sì, il sì, parvenu sì, delle no, Warhammer si, si i clochard si parla solo di giochi di ruolo comunque ragazzi queste erano le novità ecco volevo dire che chiudi con la sorpresa legata al Signore degli Anelli dai allora il Signore degli Anelli la roba delirante di Mount Doom Perfetto. Space Marine Adventure e Blitz Ball rappresentano una novità assoluta per la GV perché per la prima volta non saranno venduti nei negozi di GV ma saranno distribuiti nei negozi della grande distribuzione in America si parla tipo di Barnes Noble no, che finché è... non lo vedono non, non ci credo c'è tanto di guarda Jack c'è tanto logo di, di Barnes logo Noble. di Barnes Noble sul sito ufficiale della GV questo ragazzi è importantissimo perché è per la GV che è sempre stata di un protezionismo da noi assoluto <ride> praticamente ecco è come se andasse all'esse lunga dovete immaginare che per loro è un salto quantico no, veramente assurdo è come se è un gioco Games Workshop alla Feltrinelli. alla Feltrinelli posso dire che sto male per i gestori dei negozi GV che sì. già si sbattono <ride> hanno solo rogne con questi qua e questi adesso buttano fuori la roba nuova e la danno anche e agli, danno altri. agli altri Ma, Io no solo agli altri Ale, ecco, non si troverà nei negozi cioè, GV scusate, è quella è una roba ma... pazzesca infatti questa cosa la approfondirò perché mi interessa molto da un punto di vista della, proprio del, dell'essere socio economico GV. però eh, è, accol- è stata accolta con molto favore da tutte quelle persone che mh, erano non sempre un po' intimorite ad entrare esatto non un negozio <ride> intimorite ad entrare dall'ent- dall'ent- dall'entrare in un negozio GV e quindi questa è veramente una cosa importante e sono sicuro che sia stata una scelta dovuta anche sempre al discorso della, eh, dello split avvenuto con la Fantasy Flight quindi stiamo a vedere perché è un momento di grossissimi cambiamenti per la casa di Nottingham teniamo d'occhio la situazione io vi aggiornerò e comunque questi gli ultimi tre titoli verranno provati dal Dunwich Paris Club prima o dopo e ve ne daremo conto insomma. perfetto grazie Mac eh, adesso invece è il momento eh, di Ale che eh, questa settimana ha il turno di parlare di un pocket game sì. ogni, um, ogni settimana a rotazione uno di noi parla di un gioco più piccolo ok quindi più veloce eh, meno impegnativo meno costoso se vogliamo e Ale ha preso questo input alla lettera e ha deciso di parlare addirittura di un print and play quindi di un gioco gratis sì è un gioco coraggimi se sbaglio no. do, do il titolo e vai, poi vai, ti lancio come vai, vai, vai. la Formula 1 di Vettel a Spa Franco Champ e stiamo parlando di Micro Brew quindi un drink and play un drink no, no, no. attenzione no, no. battuta di banda 
Comunque, micro brew, per chi non lo sapesse, vuol dire micro... Birreri, eh, micro birrificio. Sì, micro birrificio. Brew è dove si... La appunto, mescita. Esatto, la mescita della birra. E quindi si parla di birre artigianali e quant'altro. Ale, io sono curioso di sentirti parlare di questo print and play perché non ne so, francamente, Allora, nulla. ragazzi, <ride> è un minigame di, di Sara e Nigel Carrington che è diventato disponibile circa un anno fa come print and play eh, su Borgen Geek. La cosa interessante è che dal primo di settembre, quindi fra un paio di giorni, diventerà disponibile anche la campagna Kickstarter con la grafica rinnovata. Ma quindi hai unito la tua, esatto. la tua passione per il Kickstarter uh, vale, vale, con il, l'intervento mini. Co, 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 esatto. combo. Oh, il, so. il gioco in sé, nonostante sia veramente un, un, un gioco super compatto, è in realtà uno, un peso medio. ok? Ah. È un, un gestionale, un piazzamento lavoratori. Eh, che però è estremamente dinamico per due giocatori ad altissima interazione in cui voi dovete proprio fare eh, le parti di due microbirrifici che si sfidano per dissetare gente bisognosa essenzialmente funziona in questo modo e unisce ad ad una meccanica veramente bastardissima di piazzamento lavoratori in cui tu puoi proprio cacciare gli altri anche a un puzzle game in cui tu fai proprio la mescita cioè fai le ricette delle tue birre Stupendo. e quindi tu ottieni una birra migliore o peggiore a seconda anche delle richieste che ti fanno i clienti vogliono una IPA, vogliono una APA e tu cerchi di fare la mescita giusta essenzialmente Perfetto. il gioco in sé, soprattutto il print and play ha una grafica che trovo bellissima è della One Free Elephant devo dire che la grafica che hanno scelto a parte quella della copertina per il Kickstarter un po' mi ha stupito un po meno bella. perché sembra un trip sotto acidi <ride> alla Dinosaur <ride> Island, Island. Island. Pet, molto bello uh, alla Duelosaur Island <ride> esatto e ragazzi è disponibile in download lo potete scaricare c'è poca roba da stampare e l'ho selezionato perché voglio vedere cosa faranno in campagna cioè cosa uniranno a questo micro game secondo me tante casse di birra non lo so tipo lo prendi, il boccale, il boccale esatto, di vetro esatto, garantito sì, sì, comunque sono... è, è veramente, veramente carino io l'ho stampato ancora mesi fa ho fatto soltanto un paio di partite purtroppo non l'ho ancora presentato ai ragazzi ma eh, lo farò e devo dire che è veramente molto cattivo in realtà l'avevo stampato per giocarci con mia moglie ma solo l'idea mi spaventa quindi alla fine non <ride> l'ho mai il zerbino finisce... fuori dalla porta è sempre esatto, pronto no, finisce eh, abbottigliata in testa non praticamente tavolato. approfitto anche per segnalarvi eh, proprio due note di giochi in partenza nella prossima settimana perché ovviamente al momento ci sono poche informazioni relativamente al gioco di conseguenza ho unito un arricchino, pochino, un arricchito po'. un pochino l'intervento la prima è l'uscita di un nuovo gioco di Martin Wallace che è Nanti Narking Attenzione, ma vedo, vedo miniature lei il, fondo, il 3 di settembre sì è, un, è in realtà è un remake di un suo vecchio gioco che è Discord basato sui, sulle novelle di Pratchett no Mondo veramente sì. Eh sì. solo che l'ha totalmente spostato in ambientazione vittoriana la Dickens ma perché okay? <ride> è purtroppo Discord, magari i motivi di diritti eh, secondo me, non, secondo essere, me sì essere, secondo ma... me sì e eh, alla fine è un gioco eh, fortemente interattivo in cui voi avete più di un centinaio di carte uniche, tu, carte tutte diverse, che voi dovete utilizzare per perseguire un obiettivo segreto a tutti gli altri giocatori. Caspita. Vedremo cosa ne uscirà, in realtà è semplicemente una rielaborazione di un suo vecchio lavoro. Ah, ok. Poi, Con le skin. il 5 di settembre tenteranno nuovamente il lancio di War Titans, gioco di cui abbiamo accennato già... Quello dei robottoni, Quello no? dei robottoni, che strizza l'occhio a tutte le vicende anni 80, ai cartoni che abbiamo seguito quando eravamo ragazzini e eh, faranno appunto questo nuovo tentativo su Kickstarter unendo quello che era la prima offerta con le miniature anche a una con gli standis di, di cartoncino per abbassare un po' il, il prezzo di partenza vediamo, vediamo cosa ne uscirà in bocca al lupo alla Crawling Chaos Games bravi ragazzi vai così e poi abbiamo per finire il sempre il 6 di settembre Mike Fitzgerald Football Highlights 2052 eccolo oh, là, ragazzi eccolo Roba da qualcuno cerchi. di voi potrebbe aver provato <ride> il famoso gioco di baseball sempre di Mike Fitzgerald credo che baseball siano... Highlight 2045 credo che siano due o tre disagiati tra cui il nostro bando no, io, io ho anche l'applicazione eh, quindi in Bene, realtà... i disagiati sono quattro per la no. cronaca Baseball Highlight 2045 e Bottom of the Ninth sono i due più bei giochi di baseball Ovviamente non simulativo, non simulativo perché esatto. il più bel gioco di baseball simulativo è quello che ha a casa Jack. È un gioco italianissimo, Fields of Glory. Fields of, Fields of, Glory. of Glory. Fields of Glory che è tuttora, eh, tra l'altro 
è, è di un ragazzo italiano sì. in gambissima che si è fatto tra l'altro un culo lo così lo incontriamo sempre alle fiere facendo milioni di fiere facendo giocare il gioco a tutti purtroppo il baseball A è uno sport di nicchia in Italia non importa quanto una persona possa fare è sempre così credo che a parte in America e in Giappone sia uno sport di nicchia il problema è che è, e pensate che non è un problema è una delle cose incredibili che ha fatto è addirittura fare i campi realistici secondo uh, i modelli delle major league quindi voi sapete che nel baseball il campo ha delle dimensioni minime un po' come il calcio e poi si può giocare con il campo stesso infatti ogni stadio di major league baseball in America è diverso dagli altri mm. e lui ha simulato due, cioè, ha riprodotto più che simulato eh, due o tre campi diversi tra cui il, lo stadio di Boston quello super famoso quello di Red Sox che ecco. si chiama Wrigley Field no Wrigley Field è quello di Chicago adesso Fenway Park Fenway, Fenway Park questo gioco è proprio il top simulativo mentre quest- il gioco Baseball Highlight 2045 invece e Bottom of the Night sono vagamente sono... tematici ah, però, sì, però sì. Sono... utilizzano il tema ma utilizzano lo utilizzano il baseball come scusa per come un scusa gioco per che un però è secondo me considerabile visto sì. giocare era molto divertente ma in, e invece che... questo, questo, qui, questo qua invece è basato sul football ecco quindi ricordo un po' Baseball Highlights però eh, utilizza gli schemi e ovviamente la classica eh, struttura di gioco questo è, è un must have per sicuro. chi sa giocare a football americano per chi sa le regole del football eh. americano un must have per tutti gli altri c'è blitz ball c'è quello della no c'è quello dell'Avan un il del 78 ah, beh, cioè, certo. sì. no comunque devo dire quello... che ehm, è abbastanza una, una provatina bisognerebbe dare soprattutto se esce l'app come eh, sì, infatti io ci spero perché effettivamente ho l'app di quello di baseball non ho la scatola brutta quella, come Friday gioco, ma, sì, ma però stupenda è veramente stupenda. addictive uh, alla grandissima ecco con questo concludo ragazzi mini intervento vi ricordo nuovamente primo di settembre mi, micro brew ok Dateci che, però, che però potete già scaricare da BGG e... Se ce l'avete o se avete, già, se avete già giocato, fateci sapere, ragazzi. E se al solito esatto. noi siamo apertissimi se, a questo stimolo. Se è pessimo, stimolo. scrivete a Dale, insultatelo, insultatelo, noi collaboreremo. Ah, esatto. esatto, devo dire anche un'altra cosa. Devo ringraziare Elisa, che l'altro giorno mi ha scritto per ringraziarmi di averle suggerito Root, perché è il più bel gioco che adesso ha nella sua collezione. Oh, ecco, piccola bravo. parentesi che ogni tanto sono anche cose belle da ricevere. Bravo, Ale. Ecco, perfetto. Ed è arrivato così il momento di una nuova BGG Top 50! Yeah! Yeah! Vai, 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 vai! Allora, ragazzi, per chi ancora non lo sapesse e vivesse sotto un ammasso di Pierotti, vi diciamo subito che questa è la Top 50 dei giochi più giocati al mondo nel mese di luglio 2018. Eh, la classifica è uscita una decina di giorni fa, per ragioni di eh, registrazione, logistica e quant'altro, ve la proponiamo eh, oggi che è il 30 di agosto, ma non, non è troppo in ritardo rispetto all'uscita effettiva sul sito BGG. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Quindi cosa Poteva succede? Piovere. Tutti i giocatori del mondo registrano le proprie partite, viene stilata una classifica che, come nelle migliori classifiche, per esempio musicali, ha eh, new entry, usci- tristi uscite, rising stars e ehm, cadute libere quindi è un po' una, un'avventura un otto volante un po' un otto volante che ogni mese ci piace molto raccontare anche perché ci divertiamo un sacco a eh, abbiamo i nostri tormentoni e quant'altro quindi state con noi perché anche questa settimana vi aspettano un sacco un sacco davvero di giochi e che, co- che comunque tra che tra comunque tra sono tutti giochi sappiate che hanno uh, avuto stanno avendo un grossissimo impatto sul mondo del gaming cioè tutto quello che vi diciamo ragazzi tutto quello che entra in classifica è roba stra iper giocata anche il numero 50 Jack anche il numero 50 anche se i veri mostri sono i primi primi 5 5, se non i primi 3 però vabbè i primi tre sono proprio i kaiju esatto. gli altri sono quelli tipo i mostrini piccoli sono quelli che fanno giù a bizzeffe okay. insomma se avete Le visto se avete visto scambi. Infinity Wars i primi tre sono i generali eh, di, cioè, di Thanos di Thanos anzi Thanos è il numero uno poi ci sono il terzo lo stregone quarto, il stregone, sì, bella, stregone lì è il due il tizio con l'ascia che... esatto. e invece no, la car- e la tizia e i due fratelli super, la tizia, sì, eh, sì. e poi la carne da macello sono quelli del 10 in giù va bene ma a me interessano i grandi esclusivi chi è uscito eh, questo sì, mese, caro sì. banda? Speriamo che Terraforming Mars sia fra questi. Eh? No, <ride> non è uscito Terraforming Mars. Allora, è uscito... Dai, stai zitto, che tu hai, l'hai denigrato per mesi e mesi dopo... Uh, uh, l'ho provato, uh, top gioco... Uh, uh. Adesso sono, sono, uno che, sono uno che cambia opinione. Sbagli, sbagli. <ride> 
ok? Contusità. È finito di basciare banda. Ah, sì. Ok. Allora vado con eh, le uscite. Eh, chi, è, chi se n'è andato? Chi ci lascia? Vai ci con lascia. la musichetta. Tan 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 allora è uscito Rising Sun ragazzi No ma veramente? Eh, Rising Sun è stato È andato fortissimo no, E no, poi ragazzi, una supernova Ragazzi a luglio in America Sedersi a un tavolo per tre ore a giocare a Rising Sun <ride> Potrebbe essere cosa molto complessa sì, Effettivamente l'avevamo detto Che la sì, classifica no. estiva è un po' anomala Chiaramente perché... ragazzi Rising Sun ha beneficiato un sacco Delle consegne Kickstarter È stato iper stragiocato è com- Rimane comunque uno dei casi editoriali del 2018 Quindi non è per questo che il gioco è rilevante sì, è O uscito male cosa, In compenso durante le vacanze Ho potuto fare una bellissima partita a 4 Con Mastro Caio, Madda e Tobia Della Locanda di Merlino Che vorrei salutare perché è stata una serata veramente super piacevole ciao ragazzi ciao ragazzi allora è, è uscito però anche Istanbul che continua a fare avanti e eh, indietro in questa classifica eh, è uscito Photosynthesis dopo quasi un anno no, di permanenza eh, del nostro amico Yalmarak che salutiamo eh, è uscito High Society gioco di cui ah, abbiamo parlato sì. il mese scorso detto, eh, sì. vi avevo detto il mese scorso una eh, no vi, vi ho detto questo, il prossimo mese non ci sarà infatti non ci sarà. infatti è uscito anche Bar and Park uno eh, dei beh, miei no. piazzamenti tessere preferiti se non a di, tuttora eh, quello che preferisco Jack perché se c'è Indian Summer uno Normale. dovrebbe giocare a un qualunque per, altro piazzamento perché tessere. sono due giochi un, un bel po' diversi e, e devo dire che a me per Sì, per perché uno è figo e l'altro Mac è Ma non buono è buono per il camino. Esatto, esatto, bravo. Non è buono per il camino. Non nonostante tutto, nonostante tutto, io apprezzo ancora la possibilità di incarcerare le bestie di Barry Park. Sì, esatto. Quello è un piacere che. Cosa sì, che facevi a Summer non mi dà. Io, Mac, prima partita l'autostrada in mezzo al parco. Questa è cioè, la bellezza scenica del tuo parchetto. Eh. Non c'è in Indian Summer. Eh, questo è vero. No. no, no, questo gli do ragione. Gli do ragione. Beh, è che non c'era un lì incrocio, altrimenti faceva la griglia, sì, sì. probabilmente. Eh, diventassi Facciamo un sito. Quartier- esatto, i no, quartieri. Secondo me Mac assente. avrebbe potuto mettere gli uomini in gabbia e gli ossi a scuola visitatori. Ci sta. È uscito The Seven Continent e che, vabbè, eh. anche qui diciamo che... Pagadazio, secondo me, per il Monte Ore. Beh, soprattutto è un che gioco che ha... Un, cioè ti travolge come una valanga e poi pian pianino ti abitui secondo me da que- l'idea che mi sono fatto io è che Seven Continent abbia come dire appena ti cattura ci fai veramente 200 ore ma se lo molli per una settimana non lo riprendi più no è anche il problema è che una partita ti può durare tranquillamente 6 ore no 6 giorni esatto no 6 no, ore nel senso a sessione eh, sì, ragazzi sessione, eh. è, è un po' di anche questo, anche questo anche questo non è proprio un gioco estivo no, no. e anche questo comunque dopo la famosa partita di 6 ore è difficile che ti rimetti e te la rifai no, uguale sì, cioè, aspetta devi una però, non non passare del tempo, però sì. ha un impatto e un, una ficcanza che secondo me è unica sì, beh, è il unica. concept rimane il problema uno... è che abbiamo capito che è, è in, cioè non, non si può comprare quindi dovete cercare di trovare qualcuno che abbia, ne abbia una copia mercato nero e aprirà ah, il no, stato, ha no? riaperto ah, Deep e, Web. e è, uscito, è uscito tipo il mercato nero di quelli che aveva preso la copia quindi la gente li ha contattati per aggiungere eh. un'altra copia al loro ordine delle cose de, un, un, mercato, un mercato su facebook che veramente sembrava di stare a mass effect sotto, eh, sotto polmo- nel, no, nel pianetazzo credo che nel rating no. Sword Candy sotto polmoni e reni ci sia ci Seven sia, Continent sia, allora, io devo, però devo dire una cosa e Seven Continent adesso fatevelo prestare perché magari il vostro amico che era tutto in fotta non ve lo dava cervello, adesso ha, ha, un ha un po' smesso provatelo fateci un bel pomeriggio e mi raccomando prendetevi un pomeriggio intero da soli e ve lo fate tra l'altro se avete un gaming club e avete una persona molesta che lo frequenta, dateli se lo incontrate e rimarrà tranquillo e beato per 4-6 ore. Lo esatto. troverete e lo troverete tipo tu un rimo di liquidi. <ride> e poi è uscito Altiplano, un German game che è stato rappresentato del Perù eh sì. nella nostra DBC World Cup. Eh sì. Ed è uscito Space Base, giochino eh, Easy and Fast ah, che sì. abbiamo visto ah, nel mese scorso. Abbiamo parlato molto brevemente il mese scorso. Esatto, quindi vado con le new entry e le new entry le faccio tutte e poi andiamo, saltiamo un po' eh sì. a, ai, po- um, ai posti un po' più interessanti. Al cinquantesimo posto, new entry di questa classifica, Welcome to, banda, dacci una breve introduzione welcome di cos'è to. Welcome to. Welcome to sostanzialmente è un gioco alla Guns Sean Clever, solo che invece di rollare i dadi si usano le carte. In pratica tu, hai, tu sei un architetto dell'America anni 50 e devi 
ehm, diciamo, costruire un quartiere residenziale. Ok, molto è, semplice. È già più interessante sì. di Gansio. No, beh, la grafica, Pena. ovviamente, parliamo sempre tutta di. Tutta anni 50, sì, molto bella. 50, parliamo sempre di un block notice matita e praticamente di coppie di carte. Ogni turno si estraggono tre coppie di carte, queste carte hanno un numero e un'abilità. Che cosa succede? Ogni giocatore sceglie per sé un numero e un'abilità e gli permette praticamente di mettere questo numero come numero civico di una casa all'interno sì. del, del quartiere e l'abilità gli consente di fare cose pazze, tipo metterci la piscina, barrare sì, il campo do, da domanda, tennis. Domanda di Jack, sì. questo qui... Sarà un intervento appena esce in italiano, vero? Assolutamente sì. Eh già, credo, cioè, credo sia la, uscito... Fe- la Fever Games sì. lo porta in Italia, sì. tra e, Esatto, e secondo me è, è la versione figa di, eh, esatto. di Guns of Secondo il Due Wedge Club lo potete prendere non appena esce in italiano. Io ho tentato di chiedere al Goblin a Bologna se per caso ne avessero una copia, perché sono stato eh, a Bologna sì, sì, con, sì. con, con Mac e ha, Banda. E ti hanno rotto le ginocchia. No, no, <ride> ti hanno detto che purtroppo sta arrivando, ma non è ancora okay. arrivato. Beh, comunque sta arrivando. Sì, sì, arrivato. sì. Okay. E al 49 posto lo cito nuovamente perché è una new entry anche se in realtà è una re-entry ed è Isle of Sky from Chieftain to King yeah. un bellissimo gioco anche qui di piazzamento tessere però con l'asta quindi fighissimo, fighissimo. molto divertente 8 metri di asta Jack non proprio però <ride> um, diciamo che si difende bene okay. al 48 posto abbiamo Orlean eh che beh. rientra perché Classico probabilmente in sai perché rientra al piano fuori Orlean, Orlean, Orlean. Orlean è il papà, anzi è in realtà è, il, no, il fra- allora. è la versione semplice e più divertente di Altiplano. Beh, è perfetto. Esatto. No, perché okay. me che stava per dire una roba che dovevamo sì. bannarlo esatto. praticamente. Eh, penso di sì. Se, al, al 47 e, e 46 posto li cito perché sono rientrati entrambi i due Sushi Go. Ma perché Sushi Go, dai, cioè. Sushi Go, Sushi Go Party, due giochi prettamente estivi. Ricordiamo che cosa sono? Eh, eh, sono giochi di draft, di, di draft. carte, quindi sono dei Seven Continents. Dei, sì, dei Seven Continent sì. <ride> eh, dei Seven Grazie, Wonders insomma. dei Seven Wonders semplificati molto più veloci e servono e set collection e set collection che servono assolutamente per eh, far apprezzare ai nuovi giocatori queste meccaniche molto semplici molto intuitive che però per il grande pubblico sono un po' strane un po' cioè il draft di carte è una cosa un po' se andando a una fiera sentite qualcuno che a un certo punto urla Sushi Go esatto è lui no, non è, è lui. disturbato Probabilmente conosce già. Uh, andiamo avanti un bel po' perché al 42esimo posto abbiamo Dragon Castle che sta cadendo, ha perso 8 posizioni. Però, però è sempre lì, è sempre in classifica. Sì, eh, eh, sì. Ricordiamo che se vi piace il Mahjong, Dragon Castle è il gioco che fa per voi. Eh, sì. Perché unisce una moderna sensibilità di board game astratto e molto smart con le classiche, il classico Mahjong di miliardi di giochi che avete probabilmente già fatto sul cellulare. Quindi sicuramente se al vostro partner o ai vostri amici piacciono, piace giocare sul cellulare al Mahjong sicuramente apprezzeranno la possibilità di giocare contro di voi a Dragon Castle ti dico solo che, che vado a casa serie, vado a casa e trovo la Berta che gioca a Dragon Castle gli faccio ma cosa fai? giochi da solo a Dragon Castle? no faccio il Mahjong cioè le prende <ride> le tessere di e Dragon se lo Castle, gioca a Mahjong e eh? se lo gioca a Mahjong è possibile, eh, è possibile, è possibile è ecco l'unico il vero problema di Dragon Castle in realtà è la poca ergonomia perché ovviamente eh, per, pesa per ricostruire chili, tutta la torre no, ci metti vabbè, un po è un problema a... normale del Mahjong è il problema del anche maggiore. perché i castelli avanzati che vengono proposti e in realtà sono molto avanzati sì, quindi eh, i castelli della Borgogna esatto, sono, per, per essere composti richiedono sì, tempo diciamo i castelli sono quello che vi fa cambiare di partita in partita sì. ogni partita è diversa a seconda dei castelli che decidete di costruire con i vostri amici eh, 39esimo posto Gaia Project ragazzi lo sapete eh, che Gaia Project nella top 100 di BGG è arrivata al sesto posto dietro a Terra Mistica Bestia, si eh, pensa sì. che non dico entro fine anno ma è probabile che a primavera Gaia Project io ti dico è mistica. interessante notare Gaia Project perché Gaia Project è vero il 39 è piuttosto basso non è nell'elite Però... ma ha guadagnato due posizioni rispetto all'anno scorso senza alcun tipo di espansione eh, sì. uscita quindi vuol dire che il gioco ha trovato un suo eh, piano eh, in cui eh, si, è vive, si, è si è stabilizzato si è stabilizzato ed è molto importante dopo noi sono quasi 20, 20 mesi che guardiamo sì. questa, questa classifica ci siamo, abbiamo notato che quando un gioco smette di cadere per rimanere diciamo in bilico vuol dire che il gioco tiene bene vuol dire che il gioco è surfa, sicuramente surfa, surfa sì, l'onda funziona. di qualità <ride> eh, naturalmente non si può essere sempre nei primissimi posti eccetera 
così detto per il 38 posto che è Pandemic Legacy Season 2 chiaramente in America il gioco ormai sì, lo stanno è vecchio, è già vecchio. il gioco è vecchio da e noi in teoria, in teoria ma non credo dovrebbe arrivare a Lucca a sto punto eh, speriamo si parlavano speriamo. di ottobre ottobre e Natale non so se ci sono ancora comunicazioni ufficiali no. eh. io, so che, io so che se esce prima di Natale qua ci chiudiamo dentro una casa dal 25 di, dal 26 facciamo il pranzo con i esatto. parenti poi ci chiudiamo sì. dentro e fino al primo esatto. gennaio, gennaio per non per si esce non c'è. 37 certo. posto Anna B Anna B che stupendo giocato lo... quest'anno al Capoeira però all'evento mio di Capoeira al mare con Neofiti piaciuto tantissimo a un gioco che ancora oggi ne esatto, sa è stato spildeiare lo dico giustamente per, lo dico perché Anna B è la seconda new entry più alta ah. però siamo ancora assini perché siamo al 37 posto Pensate. quindi poche novità in, in entrate in questa, in questa classifica ma una è entrata molto alta ah, la, bene, la bene. incontreremo dopo eh, faccio un po' un vai, salto vai, saltella, in, avanti eh, Banda abbiamo Star Realms Che Vabbè. a proposito dei giochi di carta Al 30 posto tiene botta manezza E' solo che non devono ancora consegnarmi Frontier È da eh, novembre 8, 2017 Tra l'altro aspettiamo. aspettiamo anche Hero questo, Realms sì, con arrivo, esatto. eh. questo era per il classico rant eh, sì, sì, no, ragazzi, Giustamente cioè, ragazzi okay, Sono passati tutto. 2000 anni cioè, Dovevo riceverlo cioè, a novembre 2017 e, e è son, un gioco di carte cioè, E a son di scuse eh, Ragazzi abbiamo assurdo. introdotto questo quello E devo ancora vederlo È passato un anno grazie Al 32 posto mi fa molto piacere citare Dice Forge Che per me è stato uno dei grandi successi dell'anno scorso è un gioco che tiene ancora splendidamente ci piace eh, e ha fatto mm, e festeggia il suo primo anno in classifica ecco. abbiamo al ventinovesimo posto devo citarlo perché abbiamo The Crypto eh, allora, The Crypto lo dico perché <ride> Mac lo sa è stato il protagonista della partita di questa estate cioè una drammatica super epic, ragazzi. partita super epic all'ultimo turno Purtroppo ho perso, ma ho dato tutto. Devo dire la verità, ho dato tutto. Veramente è stata una partita cioè, dilaniante sotto tutti i punti di vista e ci siamo divertiti. Otto, in una turni, otto turni, abbiamo finito il foglietto, ma all'ultimo turno la squadra di Mac, bisogna dargli merito, ha vinto la partita in un modo incredibile. Io avevo sculando. dato... Diciamo avevo che da- abbiamo sculato sì. anche. Se non sapete giocare a The Crypto... Fatevi un piacere, fateci una partita, il gioco è incredibile. È stupendo. E quella volta lì tutto ha funzionato, c'era il giusto equilibrio fra le squadre, e una, un ottimo secondo mix di parole, e una bella inventiva al tavolo, giocatori che avevano preso bene sì, si erano il, bene il sul, ritmo, sul ritmo e sì. il gioco ha dato tantissimo. Confermo Sono state due che, ore epiche. Confermo che è la più bella scoperta di Modena, passata un pochino sotto traccia a causa dell'uscita di Rising Sun allora, in, sì. in italiano da parte di Asmodee. Comunque, però, par- party game gioco. a livello... È, un part- è probabilmente il primo party game anch'io che in tavolo quando ci sono 6-8 persone, sì, esatto. che rende tantissimo. E per chiudere un attimo il discorso di Crypto, è, lo ricordiamo, è il gioco in assoluto più difficile da spiegare è più sì. facile il rapporto più facile a quanto è facile da capire è un gioco banale ma va visto girare un attimo per capirne esattamente le sfumature mm. poi alla seconda partita la gente viaggia Diventi come dei cacciatori sì, sì, sì. eh, ultima fermata prima della metà prima del giro di boa del 25 posto è Spirit Island 27 no, posto beh. è uscito Branch and Claude sì. eh, no, a tal proposito Ale sì, la prossima settimana avrò una notizia <ride> farà parte del mio round up per i prossimi due mesi perché, per perché gioco... finalmente hanno annunciato la data dell'uscita della nuova espansione su Kickstarter doveva partire il 3 di agosto partirà più avanti comunque vi rimando la settimana prossima vi do tutte bravo, le informazioni bravo, del caso siamo qua con la carta di credito in mano quindi grazie Ale per l'importante ragguaglio settimana prossima lo ricordiamo a tutti voi cari amici ascoltatori c'è il round up con i Kickstarter in arrivo in questo autunno ragazzi è una Vai. puntata imperdibile Andiamo avanti con il venticinquesimo posto che, dove celebriamo per l'ennesima volta un classico moderno, quello che ormai è un classico, cioè Clank, eh, nella sua versione però Dai, classica, yeah. cioè la prima uscita Quella della fantasy. fantasy. Perché chi prima arriva meglio alloggia e anche se Clank <ride> in Space è meccanicamente migliore, in realtà secondo me il setting fantasy in realtà piace, è più, troppo sì, piace troppo di più perché effettivamente è migliore il setting, cioè tu esplorare il, 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 come si può dire il, le grotte sotto il castello col drago sicuramente vince sull'andare in giro per un'astronave con Megatron che ti spara col fucile esatto. laser dai diciamolo però 
Insomma, il gioco Meca- meccanicamente è un po' meglio. Allora, se avete l'occasione di provarlo, eh, soprattutto eh, a, a Lucca o in qualche altra convention prima di Lucca, eh, tranquilli ragazzi, è un gioco che vi farà divertire tantissimo. Al ventesimo posto abbiamo Santorini, lo cito perché sarà protagonista del mio prossimo intervento di, eh, appunto nella, nella puntata che ci sarà giovedì prossimo. È un, un astrattino carino, divertente, molto però che ha delle delle cose assolutamente folli che vi spiegherò la settimana prossima eh, lo citiamo perché è qui in classifica non se ne va ha guadagnato sette posizioni rispetto al mese scorso eh, quest'estate no, l'abbiamo giocato scorso. a manetta io quest'estate l'ho consumato con tutti i player count tra l'altro quindi vi, vi farò anche un report eh, <ride> per, seconda, ogni player per ogni player count in maniera molto eh, semplice perché il gioco non è che abbia una eh, cioè non, è, non c'è da spiegarne per un'ora è chiaro però per chi di voi fosse curioso, per chi di voi fosse attratto da questa grafica super carina, eccetera, vi spiego tutto io, ragazzi, aspettate una settimana. Uh, al diciannovesimo posto, ed è ancora in top 20, abbiamo Great Western Trail, eh che, eh, come sempre diciamo, è stato vittima di una... Um, probabilmente c'è cioè, stata una sfiga con uh, Uplay, che l'ha portato in Italia. In italiano, ragazzi, è introvabile, ma il gioco è indipendente dalla lingua. Se vi piacciono i German, questo gli ultimi due anni di questa classifica ci dicono che questo è un nuovo classico è un Modena 2016 questo qua è uscito a Modena 2016 esatto, quindi è come siamo... Sassicaia del 92 praticamente è un... <ride> sta invecchiando alla grande esatto. se avete una copia in italiano in celofanata siete, è il momento di siete ricchi complimenti tra l'altro comunque è per essere un, un German di quel livello è molto alto eh, è, mo- è il più alto secondo me tra i German complessi tanto è vero che ricordiamo ehm, L'unico che gli si contrappone a quel livello lì, che è Gaia Project, eh sì. è al 39esimo posto. 30 posto 30. E qui siamo già Però, nel Però Adesso io non ho mai giocato a Great Western Trail, ma Gaia Project deve essere molto più alto. Sì, sì, è molto più è pesante. Molto più pesante sì, 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 sì. Di, di Great okay. Western Trail. Invece, cosa non è proprio pesante, però ha la sua complessità, è la nostra new entry più alta di questo mese. Sto parlando di nuovo, del nuovo Century. Si chiama Eastern Wonders. Gioco uscito anche in italiano esatto. per, eh, Asmodi, per Asmodi, per Asmodi. Sì, sì. è la seconda di una trilogia, tri- giochi Century, sono giochi eh, German Popcorn, quindi mo- di- velocissimi da imparare, velocissimi da spiegare, eh, molto facili da essere per, l- per l'apprezzamento di un pubblico anche piuttosto vasto e diciamo che eh, questo è... Un, si basa su un, il viaggio è un pick up and delivery a differenza del primo che è praticamente esatto. un gioco di carte qui c'è un tabellone formato da tante tessere diverse voi dovete girare per questo tabellone in maniera molto efficiente eh, non è facilissimo eh, come non era il suo predecessore secondo me eh, Spice Beh, Road aggiunge un po' di complessità rispetto al primo Beh, può essere Ti dico, io ho fatto circa 20 partite quest'estate e l'ho fatto provare alle persone più disparate e è piaciuto a tutti L'ho portato in loggia, l'ho portato al Circolo Cosmos, l'ho portato in, al Magno Gatto, è piaciuto a tutti quanti. Cioè, De... anche a quelli che, a cui il primo non, aveva... non è piaciuto, questo qui ha davvero una marcia Il primo, indietro. secondo me, era davvero troppo freddo. Questo ha qualcosa in più, tutti i giocatori sono sulla mappa, si può vedere quello che stanno facendo, c'è un po' più di interattività, il gioco è un po' più carino, ci sono eh, appunto le navi... Le navi eh, le tessere sono molto le belle le tessere sono identiche a quelle di Vanuatu anche se una volta <ride> che tu hai se, eh, praticamente costruita l'intera board sembra molto, a me ricorda molto Yamatai per quello dico, è un micro Yamatai anche se con Yamatai non c'entra niente sì, beh, il flavor è quello sì. e i giochi eh, sono molto visivi l'impatto visivo, l'impatto l'impatto visivo, l'impatto visivo è quello di Yamatai comunica perché hai il mare, hai gli le... isolotti esatto. comunque so, sostanzialmente comunque farò un intervento in ecco, io so che tu volevi sì. dedicare sì, sì, uno sì, dei sì. primi interventi dopo le vacanze a questo gioco sì, addirittura però poi è arrivato Kickforge e eh, vabbè sì. e soprattutto poi e, è arrivato eh sì adesso vediamo <ride> undicesimo che, posto che scandalo senza undicesimo, proprio... undicesimo posto ragazzi per il caso estivo tre futè detto Ganshon Clever. Clever detto allora, per il caminetto allora Ganshon Clever è un gioco che è stato nominato per eh, il gioco dell'anno Kenner Spiel quindi Kenner il Spiel. gioco per specialisti il che vuol dire un gradino sopra il normale gioco dell'anno che è un ambasciatore allora il gioco dell'anno facciamo un recap sì, di un sì, secondo sì. e mezzo il gioco dell'anno ovvero Spiel de Jahre è un gioco che viene che, è un titolo, che, sì. che viene premiato per essere sostanzialmente il gioco ambasciatore dell'obbistica nel mondo quindi deve essere un gioco di per sé molto semplice che riesca ad introdurre il, il più numero maggiore di persone con un divertimento maggiore esatto. possibile 
e il Kenner Spiel der Jahre che ha invece un premio di colore grigio scuro ma non so grigio c'è, scuro c'è Bertone, Antracite 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 è un gioco invece di una complessità un po' superiore diciamo che è forse quel gioco che fa eh, scattare qualcosa in chi gioca sì. in maniera molto casual e lo porta magari più dentro lobby non stiamo parlando di un suicidio lo porta un titolo no, come no Gans <ride> non ha vinto non ha vinto perché ha vinto un gioco ha vinto di... Dimi Quacksalber von Quedlingburg eh, lo, lo, il l'ha fatto di solo per dirglielo sì, ormai parlo parte. tedesco perfettamente e non abbiamo più bisogno della gioia di Valdemarca esatto. dimmi una parola in tedesco io te la traduco Gans Sean Clever è un roll and write cioè voi tirate i dadi prendete un dado e segnate il uh, segnate in vari modi il punteggio sul vostro blocchettino chi fa più punti vince allora questo gioco è il perfetto confine fra un vero gioco da tavolo anzi secondo me sconfina tra un vero gioco da tavolo e sconfina un po' nella settimana enigmistica sì. detto questo ci siamo, ci, è possibile divertirsi con la settimana enigmistica tre di noi si sono divertiti no, ragazzi sì. quando ero in spiaggia uno si rifiuta di dire, provarlo in certe Beh. ore del pomeriggio in cui non c'è calma piatta e non si muove niente cosa fai? ti spari una, be- una bellissima serie di 10 partite a Guns Sean Clay invece che leggere un con, bel libro ad esempio con no? l'app esatto. eh, io, no, io l'app non ce l'ho ho, so- ho praticamente finito il blocchetto e però è stato molto divertente purtroppo sono inchiodato attorno ai 230 punti non riesco a fare di più fuori gli altarini dai punteggio più alto eh, io per ora 246 230 268 eh, lo so, però vale. non riesco a superare però io non ho l'app quindi no, sono abbastanza sicuro di aver sì, fatto la metà no, delle partite ecco, degli altri ovviamente chi ha l'app fa dei punteggi assurdi anche perché c'è uno swing di casualità a volte nel, nel sì, ma soprattutto là, fai se, la, partite, se, la, se la partita sì. a un certo punto scusate il francesismo va in merda resettate no, infatti, sì, invece sì, sì. quando siete con gli amici non è che potete dire no sto andando male butto via tutto vi tenete la partita ti, e, ve la, e ve la succate fino alla fine ti dico solo che ogni volta che scegli un dado l'app fa è vero <ride> ogni è volta vero. che scegli un dado e fa <ride> tu non puoi disinserire il, l'audio sempre Ogni volta che avvi la partita eh, devi sì. togliere l'audio. Benissimo. Quindi ragazzi vi rendete conto che è un gioco per disturbati. Sì. No? Allora io ultima nota. È bellissimo. Ultima Mike. nota se vogliamo un pelo, pol- un pelo polemica è questa. Io sono dovuto andare in Francia a prenderlo e in Francia l'ho trovato già tradotto in francese. Si chiama Trefouté, ok? Vuol dire molto intelligente e in Italia non si trova da nessuna parte c'è un gioco Infatti candidato infatti me l'ha prestato Pippo Brigo non so dove lui l'abbia trovato no lui l'ha trovato in un negozio francese esatto e però in tedesco, in tedesco. devo dire che <ride> dopo <ride> che neanche giro. un mese dal, dalla, dalla premiazione neanche, due settimane dalla sì. premiazione di vabbè dalla premiazione non De, ha vinto ma comunque okay. l'ho trovato in un negozio a Tolosa in Francia sono entrato Vorrei tre futè, eccolo qua, prego. Ah, avevamo, l'avevamo era. messo da parte per lei. In realtà sì, <ride> perché avevo chiamato Gio prima. Eccolo, vedi, lo sapevo. Però era l'ultima cosa. La Gilvia G- avrebbe un'interessantissima <ride> storia da raccontare rispetto a questo episodio, la, ma non la credo G- che gliela la, chiederemo. La Gilvia una sera un molto, eravamo stanchissimi, avevamo fatto un mega giro, e gli faccio, Silvia, facciamo tre futè e fa... No, stasera niente tre futè, ti prego. Cioè, come ormai era diventato un tormentone. <ride> cioè, neanche le avessi Secondo... chiesto di far bonde. Eh, cioè, sì, so. No, no, stasera non facciamo tre futè. Anche, vabbè, comunque, al di là di questi. Ogni tanto, ogni tanto, tanto mi mettono i panni delle nostre sante morose. No, vabbè, veramente... ciao. Questa da cosa fuori... mi ha annichilito. Eh, sì, 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 sì. No, stasera niente. Tre futè, tre non ce la faccio. Moi, Ho mal di testa. Sessua. No. <ride> Ho mal di testa. <ride> niente tre futè. <ride> Vabbè, allora vado con la top 10, li dico tutti, tanto andiamo velocissimi. Vai, sono sempre quelli. Decimo e nono posto, Seven Wonders Duel, Seven Wonders. Bene. Ottavo posto, Shite. Eh. Dai che arriva, dai, dai che, che arriva, dai che arriva. Rise of Fenris. Eh, Settimo sì. posto, The Mind. Fate 8000 partite eh, sì, eh, quest'estate. Bellissimo. Sesto posto, il re dei German Popcorn, il, il vice rap, il ex vice rap. rap eh, eh sì. sì. Che è Splendor, messo in pensione da King Domino al quinto posto. Quest- quest'estate con mia moglie ho fatto tipo, credo, 30 partite a Splendor in Puglia. Eh sì, lo so, ma ti ha punito a sa, 20 30, 30, 30. Su 30 penso ne abbia vinte quasi tutte. <ride> <ride> cioè, <ride> tipo, sì, Ale violenta. Sì, ma Ale se non fa giocare un po' a Splendor la moglie ogni tot va... No, fin- va, rischio, no, di, rischio di voi, rischio sì, di voi. Sì, eh, sì, King sì. Domino, saluto Carlo e Sara che mi hanno mandato le foto dalla Malesia di loro che giocano con King Domino in spiaggia. <ride> Sì. 
Eh, quarto posto Sagrada ecco altro... qua, altre 300 partite perché anche questo è un quarto d'ora in solo sono molto felice di aver praticamente perfettato Sagrada con 65 Maledito. punti e volevo ritirarmi dopo questo punto. fai bene perché il gioco non ha più niente da offrire beh insomma questo <ride> no, è dice me che lo diremo, Dobbiamo... in, un, lo diremo in un futuro purtroppo, intervento purtroppo ragazzi cioè vi prego lo, sa- lo sappiamo qual è l'altro contenente l'altro contenente è troppo più forte e troppo più bello vi prego togliamo la birra a Mac prima <ride> delle registrazioni allora il, il podio è un enorme idra a tre teste <ride> che appena ti avvicini prima ti, ti frizza poi ti, esatto. ti, ti burna e, e poi, poi ti lancia le formiche addosso è come chi ti dora il nemico di Godzilla <ride> l'idra di go- esatto. esatto allora chi è che ti burna ti burna Gloomhaven Gloom terzo allora, un gioco, da 8, di, mesi, un gioco di, questa pesa, di questo peso, di terzo, questo impegno, terzo. di questa profondità, di questa complessità che cattura in maniera così... Gioco dell'anno di BC. È ancora terzo ed è ancora il gioco in cui è stato speso più tempo in generale rispetto a tutti gli altri di questa classifica. È un evento più unico è che un, È una cosa credo. incredibile, è ancora numero sì. uno della classifica generale di BGG. Quindi noi non sappiamo più cosa dire, non abbiamo più oggettivi, abbiamo ci buttiamo via. È una, un gioco a parte. Viceversa, per il prossimo di aggettivi ma ne avremmo molti, mega. ma non possiamo dirli in radio. Il secondo posto è quello che vi leggete in fronte che addosso. La settimana scorsa eri anche tu così. Eh. Un piccolo appunto. Sì. Il Vai Mona è una classica esclamazione veneta <ride> che magari non è conosciuta ai più, ma che non andremo a descrivere <ride> in Spagna. Vai a quel paese. Esatto. esatto. Al secondo posto c'è Terraforming Mars, uno dei nostri, ormai ce lo portiamo a braccetto da quando abbiamo iniziato a trattare veramente, questa veramente, classifica. Eh. Che sia... e Banda ha scoperto questo gioco no, io eh... prima delle vacanze in diretta mentre eravamo in diretta con Mechiale ho detto me lo porto su Dino e prometto di farmarlo ovviamente non pensavo che ci avrei fatto tre partite al giorno ogni giorno <ride> è Cristo. un gioco veramente figo cioè, cioè non, esatto. non dico altro ho l'hype che mi esce dagli occhi e ne parlerò eh, settimana nel prossima. dettaglio la settimana prossima benissimo eh, di questo gioco sapete praticamente tutto in pratica sono... farò l'intervento per me esatto. eh, eh, sono eh, l'ultimo eh, arrivato ad averlo comunque scoperto. diciamo sostanzialmente che è un gioco fantastico ma eh, settimana prossima ve lo svisceremo ben bene e ne parliamo ci sarà anche un mini dibattito e ho anche una domanda shock da fare tra l'altro mi sono giunte voci di corridoio che dicono che la Sacra Marziana Unita abbia avuto l'indirizzo di banda sì, questo non so mi bene se mi è arrivata una cosa tessera mi è arrivata la tessera la tessera di cavallo esatto. dentro no, il letto no no mi è, arrivata la, mi è arrivata la tessera ormai sono un associato esatto benissimo <ride> eh, banda è, come si dice il serpe in seno esatto primo posto invece qui la testa più grande della, dell'idra è Azul Anche domina dall'alto fatto. delle sue 4526 partite che è quasi il doppio del secondo posto ah, credo mia. che Azul Diventeremo vecchi con Azul al primo posto in questa classifica che però secondo noi rimane comunque molto molto rilevante perché ci dà veramente un'idea di quelle che sono le tendenze di quello che sta venendo giocato, di quello che è successo, di quello che i giocatori vogliono sul tavolo. Ma vincitore soprattutto del, ci vincitore permette... dello Spiel de Yare. Vincitore ah, dello certo. Spiel de Yare. Sì, del, del gioco dell'anno in gioco Francia, dell'anno, di altri 8000 dollari e quant'altro. Noi rinnoviamo i nostri complimenti a Michael Kisling. E ragazzi, che, che tra l'altro si sta pascendo sul suo yacht alle Beh, canarie, certo, credo. Cioè, fanno la gara lui, lui e Isaac Childress. Lui e Isaac Childress, quello di Blue Maven, ormai sono praticamente due. Adesso deve uscire il secondo, tra cioè, l'altro. Eh, Paul Allen, che è esatto. cioè, Coso, eh, Elon Musk Elon e poi Musk. c'è Isaac Childress. <ride> Bene, ragazzi, questo è davvero tutto. Tra l'altro, io ormai so di capra, quindi potremmo anche eh, chiuderla qui. Potresti diventare una carta di terraforming Mars. Esatto. Potrei, mi sto evolvendo. Esatto. Sicuramente sotto le mie ascelle si sta formando un microclima simile no. a quello che viene ricreato nel gioco non so quanto interessi la, la tua struttura non biologica sta, stai essere, terraformando però. la taverna di Alessandro. bene quello. ragazzi che dire io sono Jack io sono Banda io sono Mac e io sono Ale e tutti insieme vi salutiamo ci vediamo dalla settimana prossima e ci vediamo, ci vediamo dall'altra, dall'altra parte. parte ciao a tutti ragazzi giocate a chi forge che è una figata pazzesca e soprattutto non giocate a Gunson Cleaver ciao ciao